ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ നമസ്കാരം ഏറെ പ്രത്യേകതകളുള്ള ഒരു ലൈവ് പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് എല്ലാവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഞാനിപ്പോൾ എൻ്റെ നാട്ടിൽ തന്നെയാണ് തൃശ്ശൂർ തന്നെയാണ് കുറച്ചുകൂടെ വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ വീടിൻ്റെ അടുത്താണ് ഇന്നത്തെ ലൈവിന് വളരെയധികം പ്രത്യേകതകളുണ്ട് വളരെ സന്തോഷത്തോടെ വളരെ അഭിമാനത്തോടെയാണ് ഞാനിപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ കുറേ നാളുകളായി ഒത്തിരി ലൈവ് പ്രോഗ്രാമുകളിലൂടെ ഒരുപാട് പേരുടെ സക്സസ് സ്റ്റോറീസ് നമ്മൾ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ഒരു രണ്ടു വർഷത്തിലധികമായിട്ട് നിരന്തരം ലൈവ് പ്രോഗ്രാമുകളിലൂടെ മോദി കേരളയിലെ ഒരുപാട് അച്ചീവേഴ്സിന് നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ എനിക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് ഒരു പക്ഷേ അതിനേക്കാൾ ഏറെ അഭിമാനത്തോടെയാണ് ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നത് കാരണം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ നമ്മളൊരു പുതിയ ഒരു ഗ്രോത്ത് റവല്യൂഷന് തുടക്കം കുറിക്കുകയാണ് ആ ഒരു തുടക്കം ഒരു സാധാരണ രീതിയിലുള്ള ഒരു ലൈവ് പ്രോഗ്രാം ആയിട്ടല്ല ഇന്ന് നമ്മളുടെ ഫാമിലി ഒരു വലിയ സന്തോഷത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇന്ന് എല്ലാവരും ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയിട്ടുണ്ട് സന്തോഷം മറ്റൊന്നുമല്ല മോദി കെയർ ബിസിനസ്സിലൂടെ നമ്മുടെ ഒരു ഫാമിലി മെമ്പർ ഒരു സ്വപ്ന ഭവനം തന്നെ സ്വന്തമാക്കിയിരിക്കുകയാണ് സോ ഇത് അഭിമാനത്തിൻ്റെ നിമിഷമാണ് ഒരു സന്തോഷത്തിൻ്റെ നിമിഷമാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ഇത്തരത്തിലുള്ള ബിസിനസ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയുടെ ഭാഗമാകുന്ന സമയത്ത് പലപ്പോഴും ഒരു പക്ഷേ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് ഇതൊരു കുറച്ച് നാളത്തേക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ബിസിനസ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ചെറിയ വരുമാനമൊക്കെ കിട്ടുന്ന ഒരു സൈഡ് ഇൻകം എന്നൊക്കെയാണ് പലരും ഇതിനെ പല രീതിയിലും കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ അതിൽ നിന്നെല്ലാം വ്യത്യസ്തമായിട്ട് നമുക്കറിയാം നമുക്ക് ഏതൊരാളുടെയും ഒരു വലിയ സ്വപ്നമാണ് സ്വന്തമായിട്ടൊരു വീട് സ്വന്തമാക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ആ സ്വപ്നം ഇന്നിവിടെ സാക്ഷാത്കരിക്കുകയാണ് മോദി കെയർ ഡ്രീം ഹോം ഫണ്ടിലൂടെ അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്നത്തെ ദിവസം വളരെ പ്രത്യേകതകൾ നിറഞ്ഞൊരു ദിവസമാണ് തീർച്ചയായിട്ടും മോദി കെയറിൻ്റെ ടീം ഗ്ലോബൽ ഫാമിലിയുടെ ഒരു ഹിസ്റ്ററി നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു ഗോൾഡൻ ലെറ്റേഴ്സിൽ നമ്മൾ എഴുതി വെക്കേണ്ട ഒരു ഡേറ്റാണ് ഇന്നത്തെ ഡേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട് ഈ ഒരു ബിസിനസ്സിലൂടെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരുപാട് സ്വപ്നങ്ങൾ നേടിയെടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഓഗസ്റ്റ് പതിനഞ്ചിനാണ് നമുക്ക് ഇതുപോലെ മറ്റൊരു സ്വാതന്ത്ര്യം അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ മറ്റൊരു ഒരു ആസാദി സെലിബ്രേഷൻ നമുക്ക് നടത്താൻ സാധിച്ചത് അത് മറ്റൊന്നുമല്ല എൻ്റെ ഡ്രീം ഹോം അച്ചീവ്മെൻ്റ് ആയിരുന്നു എന്ന് നമ്മൾ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്തത് ഇന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ട് ഫെബ്രുവരി പത്തൊമ്പത് അല്ലെ പത്തൊമ്പത് ഫെബ്രുവരി പത്തൊമ്പതിന് മറ്റൊരു വലിയ സെലിബ്രേഷൻ നമ്മളിവിടെ ആഘോഷിക്കാൻ പോകുന്നു ഒരു വലിയൊരു തുടക്കമാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇതൊരു ഗ്രോത്ത് റവല്യൂഷനാണ് മോദി കെയർ ഹൗസ് ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ഡ്രീം ഹോം അച്ചീവ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഒരു കോടി രൂപ വിലയുള്ള ഒരു ത്രീ ബെഡ്റൂം അപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആണ് ഇവിടെ തൃശ്ശൂർ ഹൈ ലൈഫ് ഹൈ ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്ന ബിൽഡേഴ്സിന്റെ അപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഫാമിലി മെമ്പർ പർച്ചേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒരു പക്ഷെ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ലൈവ് പ്രോഗ്രാം കേൾക്കുന്ന ആളുകൾ എല്ലാവരും ആലോചിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും ആരാണ് ആ ഒരു ഒരു വിൻഡർ അപ്പം ഞാൻ എന്തായാലും ഞാൻ ആദ്യം അവരൊന്ന് വെൽക്കം ചെയ്യാം അതിനുശേഷം ബാക്കി നമ്മളുടെ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സ് എല്ലാവരും അവർക്ക് ഒരു ആശംസ പറയുന്നുണ്ടായിരിക്കും so uh, it's my honor and proud to invite it's a privilege to invite our dream house fund achiever radha krishnan and shilpa the royal black diamond so welcome welcome shilpa it's a proud moment it's a proud moment oru vaadu oru vaadu sandosham modi kerala house fund upayogichunde ee reethil oru swapna bhavanam sondamaakkan kazhinjathil ഒരു കോടി രൂപ വിലയുള്ള ഒരു ഒരു ഡ്രീം ഹോം ആണ് എന്ന് ഇവരുടെ അച്ചീവ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ലൈവിന് ശേഷം നമുക്ക് വീടൊക്കെ നമുക്കൊന്ന് നടന്ന് കാണാം എന്തായാലും ആർ കെ ബിഗ് കൺഗ്രാചുലേഷൻസ് ശില്പ ബിഗ് കൺഗ്രാചുലേഷൻസ് ഒരു വലിയ റോൾ മോഡൽ ആയിട്ട് മാറിയിരിക്കുകയാണ് ആർ കെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ആർ കെ നമ്മളുടെ കമ്പനിയുടെ സെക്കൻഡ് ടോപ്പ് റാങ്കിൽ നിൽക്കുന്ന റോയൽ ബ്ലാക്ക് ഡയമണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന റാങ്കിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഇന്ന് ഈ ഒരു വലിയ ഒരു ഗ്രോത്തിന് ആർ കെ തുടക്കം കുറിച്ചിരിക്കുകയാണ് എന്തായാലും എല്ലാവിധ അഭിനന്ദനങ്ങളും ഒരിക്കൽ കൂടെ നേരുന്നു എന്തായാലും വളരെ എക്സൈറ്റഡ് ആയിരിക്കും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു തൽക്കാലം ഞാൻ ഇവരെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ക്ഷണിക്കുന്നില്ല അതിന് മുമ്പ് ഇദ്ദേഹത്തേക്ക് ഞാൻ പരിചയപ്പെടുന്നത് മറ്റൊരു വ്യക്തിയിലൂടെയാണ് ഇപ്പോഴും ഞാൻ ഓർക്കുന്നു നമ്മുടെ പട്ടാമ്പി ഇൻഡസ് മോട്ടോഴ്സിൻ്റെ സർവീസ് സെൻറ്ററിൻ്
ശ്രീധന്ദ്രൻ രണ്ടുപോലെ സംസാരിക്കൂ അതിനുശേഷം നമുക്ക് ആർക്കും ശ്രീപേലിക്കും തിരിച്ചു വരാം കൈ കൈ ചെയ്യും സോ കൺഗ്രാചുലേഷൻ ശ്രീജിത്ത് പ്ലീസ് ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് സത്യത്തിൽ നമ്മൾ ഈ കൂടപ്പെർപ്പുകളുടെ കല്യാണം അല്ലെങ്കിൽ കൂടപ്പെർപ്പിന്റെ ഹൗസ് ഫാമി എന്താ പറയാ എങ്ങനെ പറയാ എന്താ അത്രയും അത്രയും വേണ്ടപ്പെട്ടവരുടെ ഒരു സന്തോഷം നടക്കുമ്പോ ഉണ്ടാവുന്ന വല്ലാത്തൊരു ഒരു വിഷമോ അല്ലെങ്കിൽ സന്തോഷമോ വിഷമം ഞാൻ ആ വിഷമല്ല എന്താ പറയാ ഒരു സന്തോഷം കൊണ്ടല്ലോ എനിക്ക് ഏറെക്കുറെ അച്ചീവ്മെന്റ്സ് ഒക്കെ മോദിക്കൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഇന്നത്തെ ഒരു അച്ചീവ്മെന്റിന് വല്ലാത്തൊരു ഇമോഷണൽ ടച്ച് ഉണ്ട് വല്ലാത്തൊരു ടച്ച് ഉണ്ട് വേറെ ഒന്നും കൊണ്ടല്ല മോദിക്കൽ ബിസിനസ് ഞാൻ തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് എനിക്കറിയാവുന്നതും എനിക്ക് പരിചയമുള്ളതുമായിട്ടുള്ള നിരവധി സുഹൃത്തുക്കളെ ഞാൻ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്തിരുന്നു അവരുടെ ദേശീയ വേഷം ഒന്നും ഇപ്പം എനിക്കില്ല അങ്ങനെയല്ല ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ആ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു വ്യക്തിയെ ഞാൻ കാണാൻ പോയി ആ വ്യക്തി വളരെ മാന്യമായി എന്നെ പറ്റിച്ചു ഏകദേശം ഒരു പത്തറുപത് എഴുപത് കിലോമീറ്റർ സ്ഥലത്ത് എന്നിട്ടാണ് ഞാൻ ആ വ്യക്തിയെ കാണാൻ പോയിരുന്നത് ആ സ്ഥലത്ത് എത്തിയപ്പോൾ അദ്ദേഹം ആ ഫോൺ സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്തു നമ്മളുടെയൊക്കെ ക്ഷമ പരീക്ഷിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ ദൈവം എങ്ങനെയാണ് നമ്മളെ പരീക്ഷിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതൊക്കെ ശരിക്കും ഫേസ് ചെയ്ത അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അവിടെ ഏകദേശം ഒരു പത്തറുപത് പത്തറുപത് കിലോമീറ്റർ അപ്പുറത്താണ് ഞാൻ പോയത് പോകുന്നതൊക്കെ വളരെ വിഷമ സമയങ്ങളിലൂടെയാണ് പോകുന്നത് പെട്രോൾ അടിക്കുന്ന കാര്യമായാലും എല്ലാ കാര്യത്തിലും വളരെ സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു ടൈമിൽ ആ സമയത്ത് ഫേസ്ബുക്കിലൂടെ ചുമ്മാ നോക്കിയിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് സുന്ദരനും സുമുഖനും സുശീലനുമായ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനെ ഞാൻ കണ്ടത് ഒരു മുൻപരിചയമില്ല ഫേസ്ബുക്കിലെ നല്ലൊരു ഫോട്ടോ കണ്ടു ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു മെസ്സഞ്ചറിൽ ഒരു പോസ്റ്റ് അയച്ചു പ്ലീസ് ഗീവ് മി യുവർ കോണ്ടാക്ട് നമ്പർ ഐ വോണ്ട് ടു ടോക്ക് ടു സംതിങ് എന്തോ ഒരു മെസ്സേജ് അയച്ചു ഞാൻ അയച്ച ഇംഗ്ലീഷ് അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലാവാനായിട്ടാണോ എന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ അദ്ദേഹം എനിക്ക് ഫോൺ നമ്പർ എനിക്ക് തന്നു ഞങ്ങൾ വിളിച്ചു പരിചയപ്പെട്ടു സംസാരിച്ചു വിളിച്ചപ്പോൾ കൂട്ടനാട്ടുകാരനാണ് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാലും തവണയായിട്ട് ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് സംസാരിച്ചു ഒരു വാടക വീട്ടിലാണ് ഞങ്ങൾ കാണാൻ ചെല്ലുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹം ഉണ്ടായിരുന്നത് ഞാൻ ഓരോ തവണ കാണുന്ന സമയത്തും ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു എന്റെ വാക്കുകളെക്കാൾ കൂടുതൽ എന്റെ മുഖത്തുള്ള ഭാവം എന്നിലുള്ള കോൺഫിഡൻസ് ഞാൻ വരുന്ന രീതി ഇതെല്ലാം അദ്ദേഹം നന്നായിട്ട് ഒബ്സർവ് ചെയ്തിരുന്നു എനിക്കത് ഇപ്പോഴും ഭയങ്കര ഓർമ്മയുണ്ട് അപ്പൊ അദ്ദേഹം ഒരു രണ്ടു മൂന്നാല് ഡിസ്കഷൻ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹം എന്നോട് ചോദിച്ച ഒരു ചോദ്യം ഒരു വൺ മിനിറ്റ് ഞാൻ സംസാരിക്കുകയാണ് ആശംസകൾ അറിയിക്കാൻ വേറെ ആൾക്കാരുണ്ട് ഇത് നമ്മുടെ മോദിക്കൽ ബിസിനസ്സുമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആളുകൾ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യേണ്ട അറിയേണ്ട ചില സത്യങ്ങളൊന്നും പറയുന്നതെന്ന് മാത്രം ഒരു രണ്ടു മൂന്നാല് ഡിസ്കഷൻ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രം അദ്ദേഹം എന്നോട് ഒരു കാര്യം തുറന്നു പറഞ്ഞു ശ്രീ സാറേ എനിക്കൊരു പത്ത് പതിമൂന്ന് ലക്ഷം രൂപയുടെ ബാധ്യതയുണ്ട് എനിക്ക് ഒറ്റ കാര്യം അറിഞ്ഞാൽ മതി എനിക്ക് എന്റെ പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്നും ഓടാൻ പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടാനുള്ള ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമായിട്ട് മോദിക്കൽ ഉണ്ടാവോ എന്ന് മാത്രമാണ് അദ്ദേഹം എന്നോട് ചോദിച്ചുള്ളൂ വേറെ ഒന്നും അദ്ദേഹം എന്നോട് ചോദിച്ചില്ല ചോദിച്ചത് എന്നോടാണ് അരക്കോടി രൂപ കടലുള്ള എന്നോടാണ് പതിമൂന്ന് ലക്ഷം രൂപയുടെ കടം വീട്ടാൻ ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോം ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നത് എന്തായാലും വളരെ സന്തോഷം പിന്നെ നമുക്ക് ഒരു ആത്മധൈര്യ കുറവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല കാരണം അതിലേക്കും വലുതാണല്ലോ നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ധൈര്യമായിട്ട് നിൽക്കുക രാധാഷ്ണ നമുക്ക് പൊളിക്കാന്ന് പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം കൂടെ നിന്നു ഒരുമിച്ച് പഠിച്ചിട്ടില്ല ഒരു കോളേജിൽ പോയിട്ടില്ല മറ്റുള്ള യാതൊരു വിധ ബന്ധങ്ങളും ഇല്ലാത്ത ഒരു സുഹൃത്ത് ആറു വർഷം മുമ്പ് ഒരു വാടക വീട്ടിൽ കഷ്ടിച്ച് വാടക കൊടുക്കാൻ പോലും സ്ട്രഗിൾ ചെയ്തിരുന്ന ഒരു സുഹൃത്ത് ഇന്ന് ആറു വർഷം കഴിഞ്ഞ് അങ്ങ് പന്ത്രണ്ടാം നിലയിൽ ഒരു കോടി ഫ്ലാറ്റിലാണ് ഇന്ന് ഈ മോദിത് ഇതെങ്ങനെ എങ്ങനെ ഇതിന്റെ സന്തോഷം പറഞ്ഞറിയിക്കണം എന്നറിയില്ല ഞാൻ ഇന്നലെ വന്നു ഉച്ചയ്ക്ക് സ്വസ്ഥമായിട്ട് ഒരു പിടി ചോറ് ഞാൻ ഈ വീട്ടിൽ നിന്ന് കൊണ്ടിട്ടാണ് പോയത് എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം എനിക്കത് വരാതിരിക്കാൻ എനിക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല സോ ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ ഒരു എന്താ പറയാ കൂടെ നിൽക്കാൻ കാണിച്ച ഒരു ഗഡ്സിനെ ഒരു കമ്മിറ്റ്മെന്റിനെ എനിക്ക് അപ്രിഷിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കാൻ അപ്രിഷിയേറ്റ് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ കഴിയില്ല ഒപ്പം ആ സമയത്ത് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെ ചുറ്റിപ്പറ്റി നടക
പക്ഷെ കൂടെ നിൽക്കാനുള്ള ആ ഫാമിലി കാണിച്ച ഒരു സപ്പോർട്ടിനെ എനിക്ക് അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കാൻ കഴിയില്ല സോ ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ എന്നോടൊപ്പം ഇവിടെ നിൽക്കുന്ന ആളുകളും ഫേസ്ബുക്ക് ലൈവ് കാണുന്ന ആളുകൾ ലൈവ് പിന്നീട് നിങ്ങൾ കാണുന്നതായിരിക്കാം എന്നാൽ പോലും ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ വലിയൊരു ഒരു നന്ദി അദ്ദേഹത്തിന്റെ മിസ്സിന് കൊടുക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മിസ്സിസ് ഇവിടെ കൂടെ ഉണ്ട് സോ പ്ലീസ് ഗിവ് എ നല്ലൊരു അപ്രീസിയേഷൻ മാഡത്തിനാവാം ഇവരുടെ അച്ഛൻ അമ്മ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് കാരണം ഞാൻ ഇവരെ ഫാമിലിയെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഫാമിലിയുടെ ഒരു കാര്യം എടുത്തു പറയുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ എപ്പോഴും അദ്ദേഹത്തിനെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്ത് സംസാരിക്കും പക്ഷെ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തിനെ ഡിമോട്ടിവ് ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടം പോലെ ആളുകളുണ്ടാവും പക്ഷെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അവരോടൊപ്പം നിൽക്കുന്നത് ഫാമിലിയാണ് ഞാനും ഇത് അനുഭവിച്ച ഒരാളാണ് ഞങ്ങൾ തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് കയ്യിൽ കാശില്ലെങ്കിലും മോട്ടിവേഷൻ ഒരു കുറവില്ലാത്ത കുറെ ആളുകളെ പോലെയാണ് നമ്മൾ നിന്നിരുന്നത് അപ്പൊ ഈ സമയത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ആ ഫാമിലി അത് തരുന്ന ഒരു ധൈര്യം എന്ന് പറയുന്നത് അപാരമാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എടുത്തു പറഞ്ഞത് സോ നമുക്ക് ഒരുപാട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെ നിന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ഇതും കോമഡിയാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് പോലെ എന്താ പറയാ ഒരലി ചെന്ന് മദ്ദളത്തിനോട് കഥ പറഞ്ഞതിന്റെ അമ്പത് ലക്ഷത്തിന്റെയും പതിമൂന്ന് ലക്ഷത്തിന്റെ ഒക്കെ കൂടെ നിൽക്കുന്ന കുറെ ലക്ഷാധിപതികൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെ തുടക്കക്കാരായിട്ട് ഇവിടെ ഉണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുറച്ച് ബിഗിനിങ് സ്റ്റേജിൽ ഈ പറയുന്ന ലക്ഷ്യങ്ങൾക്ക് അപ്പുറത്ത് ഒരു ലക്ഷ്യം കാണാൻ അദ്ദേഹത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ ആ കൂ ആ ലക്ഷ്യത്തെ കണ്ട് കൂടെ നിൽക്കാൻ സന്മനസ് കാണിച്ച ഒരുപാട് അച്ചീവേഴ്സ് ഇന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് കൂടെയുണ്ട് എല്ലാവരെയും വിളിച്ചാൽ ലൈവ് നമുക്ക് വൈകുന്നേരം ആവുമ്പോഴേക്ക് കഴിയില്ല അതുകൊണ്ട് വളരെ ചുരുക്കം ചില ആളുകളെ ഞാനൊന്ന് വിളിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് സോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെ തുടക്കകാലം തൊട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഒരു ലീഡറാണ് മിസ്റ്റർ സുരേന്ദ്രൻ നടപ്പാൾ പ്ലീസ് കം സാർ നമസ്കാരം തുടക്കകാലത്തിന് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സംശയമാണ് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിനെ വിളിച്ചത് എന്റെ സുഹൃത്ത് ഒരിക്കൽ എന്റെ അടുത്തൊരു നെറ്റ്വർക്ക് മാർക്കറ്റിംഗുമായി പറയാൻ വന്നപ്പോ അദ്ദേഹത്തിന് വിളിച്ചാണ് ആ വിളിച്ചപ്പോ അദ്ദേഹം എന്നോട് പറഞ്ഞു സുരേന്ദ്ര സാറെ ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യൂ ഞാനിപ്പോ ഒരു കമ്പനിയുടെ ഞാൻ ഡയറക്ടർ ആയി അതിന്റെ ഒരു മീറ്റിംഗിലാണെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോ ആ ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്തു പക്ഷെ അദ്ദേഹം അതിന് അതിന് മുന്നേ തന്നെ എന്റെ ഐ ഡി കാർഡൊക്കെ മേടിച്ചു കൊണ്ടുപോയി പക്ഷെ രാത്രി ഒരു പത്തര മണിക്ക് ആർ കെ എന്ന് പറയുന്ന എന്റെ സുഹൃത്ത് വീട്ടിൽ വന്നു സത്യം പറയണമെങ്കിൽ അന്ന് പുറത്തേക്ക് കാണാൻ ഒരു പാവില്ലാത്ത സമയമായിരുന്നു എന്റെ പേരിൽ അദ്ദേഹത്തിന് വിധേയനായി ഇന്ന് ആർ കെ ഇത്രയും ഉയരങ്ങളിൽ അപ്രോക്സിമേറ്റ് ഒരു പന്ത്രണ്ട് നിലയ്ക്ക് മുകളിൽ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇത് വിചാരിച്ചിട്ടില്ല നമ്മൾ അത് അദ്ദേഹത്തിനോടൊപ്പം അസോസിയേറ്റ് ചെയ്തു ഞാൻ പറഞ്ഞു വൈഫിന്റെ പേരിൽ കോഡ് നമ്പർ എടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു സുരേന് സാർ അതല്ല ഇന്റർനാഷണൽ ട്രിപ്പ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ വൈഫിനെ ഒറ്റയ്ക്ക് പറഞ്ഞേക്കേണ്ടി വരും സുരേന് സാറിന്റെ ഒപ്പം പേരിൽ എടുക്കുക പറഞ്ഞു അങ്ങനെ എന്റെ പേരിൽ തന്നെ ഐഡിയ എടുത്തു അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരു ദുബായ് ട്രിപ്പ് വിൻ ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു പിന്നെ പട്ടായിക്കും പോകാം എന്തായാലും ആർക്കെ വളരെ നല്ലൊരു സുഹൃത്താണ് ഒരുപാട് കാലം വേണ്ടി ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ പരിചയമുണ്ട് ഇന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അച്ചീവ്മെന്റ് ഞാൻ സത്യം പറഞ്ഞ ഇന്ന് ഈ പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് അസൂയത്തെ ഉണ്ട് പ്രായം കൊണ്ട് എന്നേക്കാൾ ചെറുതാണെങ്കിൽ പോലും വളരെ വലിയ ചിന്തകളോട് കൂടിയിട്ട് ഒരുപാട് നല്ല കൃത്യമായിട്ടുള്ള വ്യക്തമായിട്ടുള്ള ചിന്തയോട് കൂടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് നെറ്റ്വർക്ക് മാർക്കറ്റിംഗ് കുറിച്ചിട്ട് എ ടു സെറ്റ് ഐറ്റംസ് അദ്ദേഹത്തിനോട് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പറയാൻ പറ്റും ഇന്ന് കേരളത്തില് ടീം ഗ്ലോബൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് ആർ കെ രാധാകൃഷ്ണൻ എന്ന് പറയുന്ന സുഹൃത്ത് എന്റെ സുഹൃത്തായതിൽ ഇന്ന് ഞാൻ അഭിമാനിക്കുകയാണ് ശ്രീ സാറിനെ ശ്രീ സാറിനെ മാത്രം വൈകിട്ടാണ് പിന്നെ പരിചയപ്പെടുന്നത് ശ്രീ സാറ് ഒരു മീറ്റിംഗിൽ വിളിച്ചപ്പോ ഏഴാൾക്കാർ ഇരിക്കുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് ഞങ്ങൾ പട്ടാമ്പലി ജില്ലയാണ് ഏതൊരു ഹാളിൽ എന്നെയും കൂടി വിളിച്ചിരുത്തി എന്തൊക്കെയോ പറഞ്ഞ് അന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം ഞാൻ എപ്പോഴും ഓർമ്മയുണ്ട് എനിക്ക് ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യരുത് അതായത് മറ്റുള്ള ഒരുപാട് ആൾക്കാർ നമ്മളെ
ജിഷാ സാറും ദിനേശ് സാറും ചെയ്തു ശ്രീ സാർ ചെയ്തു ശ്രീ സാർ ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ ആർ കെ സാർ ചെയ്തു ആർ കെ സാർ ചെയ്തുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഞങ്ങളെ പോലെയുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഇനിയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമെന്നുള്ള പൂർണ്ണ വിശ്വാസത്തോടു കൂടിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അഭിനന്ദനം അർപ്പിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഇന്നത്തെ ഈ ദിവസം ഒരു വലിയ മൊമെന്റ് ആക്കി തന്ന എല്ലാ പാർട്ടിസിപ്പൻസിനും അഭിനന്ദനം അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു എസ്പെഷ്യലി ശില്പയ്ക്കും ആർ കെ സാറിനും രണ്ട് ചെറിയ കുട്ടികളും ഉണ്ടായിരുന്നു കൂടെ അങ്ങനെ കാണാനല്ലേ അവർക്കും അഭിനന്ദനം അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു ഞാനും ആർ കെ സാറിന്റെ കൂടെ ഒത്തൊരുമിച്ച് വർക്ക് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് വർഷങ്ങളായി ആദ്യമായി പ്ലാൻ കേട്ടത് അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്നായിരുന്നു കാരണം ഞാനും അദ്ദേഹം കൂടി ഒരുമിച്ച് ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ വർക്ക് ചെയ്തിരുന്നു ഒരു ഇൻഷുറൻസ് മേഖലയിൽ വർക്ക് ചെയ്തിരുന്നു ഇൻഷുറൻസ് മേഖല വിട്ട് ഞാൻ ഓൾറെഡി വർക്ക് ചെയ്യുന്ന മേഖല പ്രോസസ്സിൽ പോയി നോക്കിയപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞ് ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സാർ എന്തെങ്കിലും ഒരു വർക്ക് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഒത്തൊരുമിച്ച് ഞാനും ഉണ്ടാവും എന്ന് കൂടിയിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആദ്യമായി അദ്ദേഹം ഈ പ്ലാൻ ശ്രീ സാർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്നെയും കൂടി കൂട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്തായാലും അദ്ദേഹം ചെയ്യുന്നതിന്റെ കൂടെ ഞാൻ ഒത്തൊരുമിച്ച് ചെയ്തു ഇന്ന് ഞാൻ പ്രോസസ്സിലേക്ക് പോയി അദ്ദേഹം ഫുൾ ടൈം മോദിക്കർ ചെയ്തു തോന്നുന്നു എന്നാലും അദ്ദേഹത്തെ നല്ല രീതിയിൽ വർക്ക് ചെയ്തു അദ്ദേഹം നല്ലൊരു നിലയിൽ എത്തി ഇന്ന് ഫ്ലാറ്റൊക്കെ വാങ്ങിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ ഒരു വിജയത്തിൽ ഞാൻ വളരെയധികം അഭിമാനിക്കുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേടുന്നു ഞാൻ ഇന്ന് ഇവിടെ ഒരു കാര്യം പറയാൻ അപ്പൊ ഏറെ ഈ ഒരു ബിസിനസ്സിൽ വന്നതിന് ശേഷമാണ് ജീവിതം കൊണ്ട് വിജയം കാണിച്ചു തരുന്ന ആളുകളെ ഞാൻ കണ്ടത് അതായത് ജീവിതം അവരുടെ സാധാരണ ആളുകൾ മോട്ടിവേഷൻ കൊടുത്ത് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ എന്താണ് ജീവിത വിജയം കൊണ്ടാണ് ഞങ്ങളുടെ മെന്റേഴ്സ് ഞങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാനുള്ളത് അതിൽ ആർ കെ സാറിന്റെ ഈ ഒരു വിജയം ശരിക്കും അതിനൊരു തെളിവാണ് ഒരു വാടക വീട്ടിൽ നിന്നും സാധാരണക്കാരിൽ നിന്ന് ഒരാളായ ആർ കെ സാറും ഇന്ന് ഈ ഒരു ഫ്ളാറ്റിൽ വളരെയധികം സന്തോഷത്തോടെ കുടുംബത്തോടൊപ്പം ഇവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുള്ള എല്ലാവരുടെയും ഈ ഒരു സന്തോഷം കാണുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഞങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ഈ ഒരു മുദിക്ര ബിസിനസ്സിലൂടെ ഈ യാത്ര ഞങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ഇത് നേടിയെടുക്കുന്നുള്ള ഉറച്ച വിശ്വാസത്തിനും തീരുമാനത്തിനും തന്നെയാണ് ഇന്ന് ഈ ആർ കെ സാറിനും കുടുംബത്തിനും ശില്പാമേളത്തിനും സേറിനും മക്കൾക്കും പ്രത്യേകം അഭിനന്ദനങ്ങൾ അറിയിക്കുകയാണ് ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുള്ള എല്ലാവർക്കും സന്തോഷം അറിയിക്കുന്നു നമസ്കാരം എന്റെ പേര് ഗണേഷ് ഇന്ന് ഏറെ സന്തോഷം നിറഞ്ഞൊരു ദിവസമാണ് കാരണം ഞാനും ആർ കെ സാറും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏകദേശം ഒരു ഇരുപത്തി ഇരുപത്തിയഞ്ച് വർഷത്തോളം ആയിട്ടുണ്ടാവും കാരണം ഞങ്ങൾ സ്വർണ്ണപ്പണി പഠിക്കുന്ന കാലം മുതലൊക്കെയുള്ള പരിചയമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ വ്യക്തിയിലുള്ള എനിക്ക് എൻ്റെ വിശ്വാസം തന്നെ എന്നെ അദ്ദേഹം ഈ ഒരു അവസരത്തെ വന്ന് പറഞ്ഞ സമയത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും ആലോചിക്കേണ്ടെന്ന് വന്നില്ല കാരണം പറയുന്നത് ആർക്കെയാണെന്നുള്ള ഒരു ബോധം അന്നേ ഒന്നല്ല കാരണം ജീവിതത്തിൽ എന്തൊക്കെ പ്രതിസന്ധികൾ ഉണ്ടാവും ഞങ്ങളൊക്കെ ആദ്യ കാലങ്ങളിൽ ഒരുപാട് ജീവിതത്തിലെ പ്രതിസന്ധികളെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോഴൊക്കെ ആർ കെ സാർ പറയും ഒക്കെ ശരിയാവും നമുക്കൊരു ദിവസം വരുമെന്ന് പറയായിരുന്നു അപ്പൊ അന്നും പ്രത്യേകിച്ച് മുന്നിൽ വേറെ അവസരങ്ങളൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു ചിന്താഗതി അത്തരത്തിലായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെ കൂടെ നിൽക്കാൻ തയ്യാറായി ഒരുപാട് എന്താ പറയാ ബുദ്ധിമുട്ട് നിറഞ്ഞ സാഹചര്യത്തിലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ എപ്പോഴും ഞങ്ങൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പരസ്പരം ഡിസ്കസ് ചെയ്യായിരുന്നു പക്ഷെ അന്നും എന്ന് എന്ത് ജീവിതത്തിലെ പല തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുമ്പോഴും എന്നേക്കാൾ പ്രായത്തിന് കുറഞ്ഞാണെങ്കിൽ ഞാൻ ആർക്കോട് ചോദിച്ചിട്ട് എപ്പോഴും ചെയ്യാറുള്ളൂ ഈവൺ ഒരു മൊബൈൽ വാങ്ങാച്ച പോലും ആർക്കോട് ചോദിക്കാൻ ചെയ്യാറില്ല അതുകൊണ്ട് എന്റെ അപ്ലൈൻ എന്ത് പറഞ്ഞു അതേപടി ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്തായാലും ആർക്കയുടെ വിജയത്തിൽ ഏറെ സന്തോഷിക്കുന്നു കാരണം എല്ലാ ആശംസകളും അവരോട് നേരുന്നോടൊപ്പം ഉറപ്പായിട്ടും ആർക്കയുടെ പാത അതേപടി പിന്തുടരാൻ തന്നെയാണ് തീരുമാനം ഞാനും ഇതുപോലെ ഒരു ഒരു ലൈവിൽ ഉറപ്പായിട്ടും വരും തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാവർക്കും വലിയ അവസരമാണ് ഈ അവസരത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം എല്ലാവരും തിരിച്ചറിയാം എന്നാലും ഒരിക്കൽ കൂടി എന്റെ പ്രിയ ലീഡർ ആർ കെ സാറിന്റെ ഫാമിലിക്കും ആശംസകൾ സോ വളരെ ചുരുക്കം രണ്ടു മൂന്ന് ഫ്രണ്ട്സിന് മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഒരു ആശംസ അറിയിക്കാൻ വിളിക്കുന്നുള്ളൂ നമുക്കിവിടെ അത്തസൻ ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട് നമുക്ക്
താങ്ക് യു സുജിത്ത് സോ ഹാപ്പി ഒന്നും പറയാനില്ല കാരണം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് തുടങ്ങും ഞാൻ ഇപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് നമ്മുടെ വർഷമാണ് മോദി കേരൻസിൻ്റെ ഒരു വർഷമായിട്ട് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലേ സമീർ മോദി ഗ്ലോബൽ പ്ലാൻ വരുന്നു അതിൻ്റെ എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റ് ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് നിൽക്കുന്നത് നമ്മുടെ മോദി കേരൻ്റെ ഹോം ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഏകദേശം ഒരു കോടി രൂപയുടെ ഫ്ലാറ്റ് സ്വന്തമാക്കിയ നമ്മുടെ ടീമിൻ്റെ അഭിമാനമായിട്ട് മാറിയ രാധാകൃഷ്ണനും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വൈഫ് ശില്പയ്ക്കും എൻ്റെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ അഭിനന്ദനങ്ങൾ ഞാൻ ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ നേരുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് അവരുടെ മാത്രം വിജയമല്ല നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ നമ്മൾ ഇതുവരെ കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നത് കാറിന്റെ കീ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നതാണ് അല്ലെ ഏകദേശം നൂറ്റി അറുപത് കാറുകൾ പിന്നിട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പം ഇവിടെ ആ വീണ്ടും വീടിന്റെയും ഫ്ളാറ്റിന്റെ ഒക്കെ കീ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അല്ലെ അത് രണ്ടാമത്തെ നമ്മുടെ ടീം ഗ്ലോബൽ ഫാമിലിയിലെ രണ്ടാമത്തെ ഫ്ളാറ്റിന്റെ കീ ആണെന്ന് ഇവിടെ കൈമാറാൻ പോകുന്നത് നേരത്തെ നൂറ്റി അറുപത് കാറ് കൊടുത്ത പോലെ തന്നെ ഇതും ഒരു ട്രെൻഡ് ആയിട്ട് മാറി നിരവധി ആളുകളിലേക്ക് എന്താ പറയാ നമ്മുടെ ഈ ഫ്ളാറ്റിന്റെയും വീടിന്റെ ഒക്കെ കീ കൊടുക്കുന്ന രീതിയിലേക്ക് നാളെ മാറും എന്നുള്ളതിന് യാതൊരു സംശയവും ഇല്ല സോ അതിന് ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞു അർക്കയുടെ മാത്രം വിജയമല്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ ടീം മെമ്പേഴ്സിന്റെ കൂടെ വിജയമാണ് അവരുടെ ഇവിടെ കൂട്ടായ്മയുടെ പരിശ്രമമാണ് നമ്മൾക്ക് ഈ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സക്സസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ട് അവരെയും ഞാൻ ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ എല്ലാവർക്കും എന്റെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ അഭിനന്ദനങ്ങൾ നേരുന്നു അതോടൊപ്പം ആർക്ക് ഈ ബിസിനസ്സിലെ കൈപിടിച്ച് കൊണ്ടുവന്ന് ഓരോ ഭാരഭാരങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഒപ്പം നിന്നുകൊണ്ടിരുന്ന നമ്മുടെ ശ്രീജി സാറിനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ അപ്പൻ ലീഡറായ ശ്രീജി സാറിനും എന്റെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ അഭിനന്ദനങ്ങൾ നേരുന്നു രണ്ടാമത്തെ കീ എന്നുള്ളത് ഇനി നാളെ നൂറിൽ അധികം ഫ്ളാറ്റുകളുടെയും വീടുകളുടെയും കീ ആണ് നമ്മൾ കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് അല്ലെ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ആവശ്യമുണ്ട് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്കി ഈ ലൈവ് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത് ഇതേപോലെ ഒരു മനോഹരമായിട്ടൊരു ഫ്ളാറ്റ് ഒരു കൊടിയോ അല്ല അതിന് മുകളിലേക്കോ നിങ്ങൾക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ടോ ഇപ്പൊ വാങ്ങാൻ കഴിവുണ്ടോ ഞാൻ ചോദിക്കില്ല പക്ഷെ ആഗ്രഹമുണ്ടോ ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ ആത്മാർത്ഥമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ ആഗ്രഹം കിട്ടുക ഡെഫിനറ്റായിട്ട് നിങ്ങൾ മോദി കേറിനെ ചൂസ് ചെയ്യുക അതിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുക മനസ്സിലാക്കുക തുടങ്ങിയിട്ട് എഴുതാം ഞാൻ എപ്പോഴും പറഞ്ഞ പോലെ ബിഗിനിങ് സ്റ്റേജിലാണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് നൂറിലധികം ഫ്ളാറ്റുകളുടെയും വീടുകളുടെയൊക്കെ കീ കൊടുക്കാൻ നമ്മൾ തുടക്കം കുറിച്ചിരിക്കുകയാണ് അതിലൊരു ഫ്ളാറ്റും ഒരു വീടും നിങ്ങളുടേതാക്കി മാറ്റാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് സോ എത്രയും പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ ആർക്കയുടെ ഈ ദിവസം ഒരു കോടി വിലയുള്ള ഈ ഫ്ളാറ്റിലേക്ക് അധികം താമസിയാതെ തന്നെ ഒരു 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 കോടിക്കടുത്ത് വിലയുള്ള മെർസിഡീസ് ബെൻസും ബി എൻ ഡബ്ല്യു ഓഡിയോ ഒക്കെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് എത്തട്ടെ കൂടി ഞാൻ ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ ആശംസിക്കുന്നു ആർക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും മാറ്റങ്ങൾ വലുതാണ് നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കും അല്ലെ നമ്മൾ ഇതുവരെ കണ്ട ലക്ഷ്വറി കാലിൽ നിന്നും മാറ്റങ്ങൾ വരുന്ന ഒരു കോടി ഫ്ളാറ്റിലേക്കും പിന്നീട് ലക്ഷ്വറി കാറുകളിലേക്കും ഇനിയും വരാനിരിക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാം സസ്പെൻസ് ആണ് വരും മാസങ്ങളിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ വെയിറ്റിംഗ് ലിസ്റ്റിലാണ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ഇതുവരെ കണ്ടതിൽ അപ്പുറത്തേക്ക് ഇതുവരെ കണ്ട ചെറിയ പൂരങ്ങളാണ് യഥാർത്ഥ തൃശ്ശൂർ പൂരം നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നുള്ളൂ ആ പൂരത്തിന്റെ ഭാഗമായി നിങ്ങൾ നമ്മളോടൊപ്പം വേണം ആ പൂരത്തിൽ നിങ്ങളും പങ്കാളി വേണം നാളത്തെ ചാമ്പ്യൻസിൽ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ഉണ്ടാവണം ആശംസിക്കുന്നു വിഷ് യു ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് ആൻഡ് ഗോ ജി ബി ഡി താങ്ക് യു സോ ലാസ്റ്റ് ബട്ട് നോട്ട് ലീസ്റ്റ് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കൂടി നമ്മൾ മൂവ് ചെയ്യുന്നു ഒന്ന് നൂറ്റി അറുപത്തി രണ്ട് കാറിൻ്റെ കീ കൊടുത്ത നാല് കൈകൾ ഇന്ന് നമ്മുടെ കൂടെയുണ്ട് സോ ആ നാല് കൈകൾ മറ്റൊരു മിഷൻ തുടങ്ങാൻ പോവുകയാണ് നൂറ് കാറിൻ്റെ വീടും അഞ്ഞൂറാണ് സോറി ക്ഷമിക്കണം നൂറ് നൂറ് വീടല്ല കാരണം നൂറ് കാറിൽ ഞങ്ങൾ തുടങ്ങി പെട്ടെന്ന് തന്നെ നൂറ് കാർ അവസാനിച്ചു ഇപ്പൊ അഞ്ഞൂറ് കാറിലേക്കാണ് പോകുന്നത് അപ്പോ വീടിന്റെ പ്ലാൻ തുടങ്ങുന്നത് അഞ്ഞൂറ് വീട് അഞ്ഞൂറ് വീടിന്റെ ചാവി അവർ ഓൾറെഡി ഒരു വീടിന്റെ ചാവി വാങ്ങിച്ചവരാണ് അവരാദ്യമായിട്ട് കൊടുക്കാൻ പോകുന്ന ചാവി അതിന്റെ ഉദ്ഘാടനമാണ് ഇനി നടക്കാൻ പോകുന്നത് സോ ഉറപ്പാണ് നൂറ്റി അറുപത് വീടിന്റെ കീ കൊടുത്ത ആ കൈകൾ അതിലും മനോഹരമായി അഞ്ഞൂറ് കാറിന്റെ അല്ല അഞ്ഞൂറ് വീടിന്റെ കാറിന് മാത്രം അഞ്ഞൂറ് വീടിന്റെ
നമ്മുടെ മെന്റേഴ്സ് നമ്മുടെ ദിശ സർ ആൻഡ് ദിനേശ് സർ ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ നമ്മുടെ മെന്റേഴ്സിന് വലിയ ഒരു ഒരു കൈയ്യടിയോട് കൂടി ഞാൻ അവരെ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യുന്നു അഞ്ഞൂറ് വീടിന്റെ കീ കൊടുക്കാൻ പാൻ ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞു ഈ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആൾക്കോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് നിങ്ങളുടെ നാട്ടിലുള്ള നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള വീടോ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ളാറ്റോ ഇപ്പോഴേ നിങ്ങൾ മൈൻഡിൽ നിങ്ങൾ കൊണ്ടുവരിക നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തുക അതിനുശേഷം മോദിക്കർ ഏറ്റെടുക്കുക മോദിക്കർ ഹോം ഫണ്ട് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക അടുത്ത ഒരു ഒന്നോ രണ്ടോ വർഷങ്ങൾ കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ കയ്യിലേക്ക് ഇതേപോലെ ഒരു ഫ്ളാറ്റിന്റെയോ വീടിന്റെയോ മനോഹരമായ ഫ്ളാറ്റിന്റെയോ വീടിന്റെ കീ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലേക്ക് എത്തുന്നുണ്ടാവും അത് തീരുമാനിക്കും എന്തായാലും ഒരുപാട് പേരുടെ ആശംസ നമ്മൾ കേട്ടു കഴിഞ്ഞു ടീം ഗ്ലോബലിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മോദിക്കനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് വർഷങ്ങളായിട്ട് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ബിസിനസ് ആശയം ബിസിനസ് മോഡൽ ഒട്ടനവധി ആളുകൾ ഏറ്റെടുക്കുകയും അതിലൂടെ അവരുടെ സ്വപ്നങ്ങൾ അച്ചീവ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന വളരെ മനോഹരമായ ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ നേരത്തെ എൻ്റെ കൊളീഗ്സ് ശ്രീജിത്തും അതുപോലെ തന്നെ ദിനേശും പറഞ്ഞത് പോലെയുള്ള ആ ഒരു മഹത്തരമായ ഒരു കാര്യത്തിലേക്ക് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ നമ്മൾ തുടക്കം കുറിക്കുകയാണ് നമ്മളുടെ ടെൻ എക്സ് ഗ്രോത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം കൂടെയാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു വലിയൊരു ഇനീഷ്യേറ്റീവ് നമ്മൾ മിഷൻ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് നമ്മൾ അനൗൺസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു മിഷനിൽ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അഞ്ഞൂറ് പേർക്ക് മാസം ഒരു ലക്ഷം രൂപയും ഒരു വീടും ഒരു കാറും വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ടും ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ടും അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു വളരെ അടുത്ത് തന്നെ ഇപ്പൊ അടുത്ത രണ്ട് കാർ വീടുകളുടെ കൂടെ കീ ഹാൻഡിങ് ഓവർ സെറിമണി അടുത്ത മാസം നടക്കാൻ പോകണം എന്നുള്ള ഒരു വലിയ സന്തോഷം അത് അത് ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ അതൊരു ഗ്രോത്ത് റവല്യൂഷന്റെ ഭാഗമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗ്രോത്ത് ഫേസിലേക്ക് കിടന്നതിന്റെ ഭാഗമാണ് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അടുത്ത ഹൗസ് ഫണ്ട് അച്ചീവേഴ്സിന്റെ കീ ഹാൻഡിങ് ഹാൻഡിങ് ഓവർ സെറിമണി ഉണ്ടാവും അപ്പൊ എന്തായാലും ബിസിനസ് വളരെ പ്രൂവ് ചെയ്ത ഒരു ബിസിനസ് മോഡൽ ആണെന്നുള്ളത് നിരന്തരം തെളിയിക്കുകയാണ് സോ എന്റെ കയ്യിൽ ഇപ്പോ നമ്മുടെ ആർ കെ സാറിന്റെ വീടിന്റെ കീ ആണ് എന്റെ കയ്യിൽ ഉള്ളത് സോ എല്ലാവിധ അഭിനന്ദനങ്ങളും അറിയിക്കുന്നു ആർ കെ ആൻഡ് ശില്പ We are really so proud of you. വലിയൊരു സന്തോഷ നിമിഷമാണ് കാരണം മോദിക്കർ ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് പറയുന്ന പോലെ പതിമൂന്ന് ലക്ഷം കടവും ഒരു വാടക വീട്ടിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ടാണ് ഈ ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് പ്രത്യേകിച്ചും ശ്രീ സാറിന്റെ വിളിച്ച പ്രോസ്പെക്ട് ഫോൺ ഓഫ് ചെയ്ത് വെച്ചതിന് പ്രത്യേകം നന്ദി പറയുന്നു കാരണം അതുകൊണ്ടാണ് എന്നെ വന്ന് കണ്ടു എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ആ ഒരു അവസരത്തിൽ ഒരുപാട് സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു കാരണം ഇതിന് മുന്നേ ചെയ്ത പല ബിസിനസ്സുകളിലും സ്വപ്നങ്ങൾ മാത്രം അവശേഷിക്കുകയും നമ്മൾ ആഗ്രഹിച്ച ആ ഒരു വിജയത്തിലേക്ക് എത്താൻ സാധിക്കാത്ത പല സാഹചര്യങ്ങളുമായിരുന്നു അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പച്ചവെള്ളത്തിൽ വീണ പൂച്ച സോറി ചൂടുവെള്ളത്തിൽ വീണ പൂച്ച പച്ചവെള്ളം കണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ ആ ഒരു അവസരത്തെ കുറച്ച് ടെൻഷനോട് കൂടി തന്നെയാണ് ഏറ്റെടുത്തത് അപ്പൊ ഒരുപാട് സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ശ്രീ സാറെ പറഞ്ഞപ്പോ എനിക്കത് ഉൾക്കൊള്ളാനും കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ പ്രോഡക്ട്സ് യൂസ് ചെയ്ത് നോക്കി വളരെ നല്ല ക്വാളിറ്റി ഫീൽ ചെയ്തുകൊണ്ടും കൊടുത്ത പൈസയ്ക്ക് സാധനങ്ങൾ കിട്ടുന്നു എന്നുള്ളത് കൊണ്ടും ഒരാളേറ്റും ഒരു സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകൾ വേണ്ട എന്നുള്ളത് കൊണ്ടും വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ട് ബിസിനസ് ഏറ്റെടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു അതിനുശേഷം നമ്മുടെ ദിഷാ സാറിനെ കാണാനുള്ള ഒരു അവസരം ഉണ്ടാകുന്നത് അദ്ദേഹത്തിനോട് ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാനുണ്ടായിരുന്നു മാസം ഒരു ലക്ഷം രൂപയ്ക്കും ഇത് സമ്പാദിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന് ശ്രീ സാറും ദിഷാ സാറും ഒരേ സ്ഥലത്തിൽ പറയുന്നു പക്ഷെ അതിനേക്കാൾ ഉപരി ദിഷാ സാർ ആ സമയത്ത് ഒരു ലക്ഷത്തിന് മീത വരുമാനം വാങ്ങുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു അതാണ് എന്നെ കൂടുതൽ ഈ ബിസിനസ്സിലേക്ക് തീരുമാനമെടുക്കാനുള്ള ധൈര്യം തന്നത് കാരണം ഒരു ലക്ഷത്തിൽ നിന്ന് ഇത് വരുമാനം വാങ്ങുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെ
അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ബിസിനസ് ഏറ്റെടുക്കും അന്ന് ഒരു കാർ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ കാറിന്റെ കഥ പറയുകയാണെങ്കിൽ അടവ് തെറ്റി അല്ലെങ്കിൽ അടക്കാൻ ഒരു മാർഗവും ഇല്ലാത്ത ഒരു അവസ്ഥയിൽ നിൽക്കുന്ന സമയത്താണ് ഈ ഒരു ബിസിനസ്സിൽ വരുന്നത് ആ കാറിന്റെ സർവീസിന് കാത്തു നിൽക്കുന്ന സമയത്താണ് ജിഷാ സാർ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സംഭവം ഉണ്ടായത് എന്തായാലും അന്ന് ആ ബാങ്ക് ഒരു ആ കാർ എടുക്കാൻ ബാങ്ക് ലോൺ എസ് ബി ഐ ബാങ്ക് അത് ലോൺ റിജക്ട് ചെയ്തിരുന്നു അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് നമുക്കതിനുള്ള ഒരു പ്രൊഫൈൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ എസ് ബി ഐ ബാങ്കിൽ നിന്ന് ലോണ് വാങ്ങാനുള്ള ഒരു അർഹത അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രൊഫൈൽ എനിക്കില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ആ ബാങ്ക് അന്ന് ആ ലോണ് റിജക്ട് ചെയ്തു അപ്പോൾ ആദ്യം എനിക്ക് വിഷമവും ദേഷ്യമൊക്കെ തോന്നി മാനേജറോട് പിന്നീട് എനിക്ക് മനസ്സിലായി മാനേജറുടെ കുറ്റമല്ല ബാങ്കിൻ്റെ കുറ്റമല്ല അവർക്ക് ലോണ് തരാനുള്ള ഒരു വിശ്വാസ്യത ഉള്ള ഒരു പ്രൊഫൈൽ എനിക്കില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ആ ലോൺ റിജക്ട് ചെയ്തത് എന്ന് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ആ ബാങ്കിൽ നിന്ന് തന്നെ അക്കൗണ്ട് ഒന്നും പിൻവലിച്ചില്ല എല്ലാവരും ദേഷ്യത്തിൽ അക്കൗണ്ട് പിൻവലിക്കല്ലേ ചെയ്തത് ഇപ്പൊ ആകെ ആയിരം രൂപ പോലും ഇല്ലാത്ത ഒരു അക്കൗണ്ട് പിൻവലിക്കലിൽ ഒരു പ്രത്യേകിച്ച് കാര്യമൊന്നുമില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ അക്കൗണ്ട് അവിടെ തന്നെ നിലനിർത്തി എന്റെ കമ്മീഷനും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം അവിടെ തന്നെ നിലനിർത്തി ഇത്രയും കാലം ആ ബാങ്കായിട്ട് തന്നെയാണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഡീൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അന്ന് തന്നെ എന്റെ മനസ്സിൽ വലിയൊരു വാശി ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ബാങ്കിൽ നിന്ന് തന്നെ ലോൺ സമ്പാദിക്കണം കാരണം ആ ബാങ്കിൽ നിന്ന് ലോണ് സമ്പാദിക്കുന്ന തരത്തിലേക്ക് എൻ്റെ പ്രൊഫൈലും എൻ്റെ നിലവാരം എൻ്റെ സാമ്പത്തിക വിശ്വാസ്യതയൊക്കെ ഉയർത്തിയെടുക്കണം എന്നുള്ള വലിയൊരു സ്വപ്നമായിരുന്നു ഇന്ന് അതേ ബാങ്ക് തന്നെ അന്ന് ലോണിന് വേണ്ടി ബാങ്ക് മാനേജറിന് മുന്നിൽ ഒരുപാട് തവണ പോയിരുന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഈ അന്ന് റിജക്ട് ചെയ്ത ലോണിൻ്റെ പത്തിരട്ടിയിലധികം വിലയുള്ള ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി വാങ്ങാനാണ് അതേ ബാങ്ക് എന്നെ കാണ പോലും ചെയ്യാതെ നേരിട്ട് പോവ പോലും ചെയ്യാതെ എനിക്ക് ലോണ് തന്നിട്ടുള്ളത് പറയാനുള്ളത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വിജയിക്കാൻ വേണ്ടി ആഗ്രഹിക്കുന്നു പ്രവർത്തിക്കുന്നു പക്ഷെ അതിന് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ നിലവാരം ഉയർത്തുക നമ്മുടെ നമ്മളോട് ബിസിനസ്സിലെ ആളുകൾ സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് ചിലപ്പോൾ ആളുകൾ നമ്മുടെ കൂടെ ജോയിൻ ചെയ്യില്ല അതിന് അത് അവരുടെ കുറ്റമല്ല മോദിക്കറിൽ നിരവധി ആളുകൾ ബിസിനസ്സിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് നിരവധി ആളുകൾ മോദിക്കർ ബിസിനസ്സിലൂടെ ലക്ഷങ്ങൾ സമ്പാദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നിരവധി ആളുകൾക്ക് ഇത് സാധിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ കൂടെ ആളുകൾ വരുന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മളാ ബിസിനസ്സിന്റെ നിലവാരത്തിനനുസരിച്ച് ഉയരണം എന്നുള്ളത് എനിക്ക് മനസ്സിലായി അതിലൂടെ ഞാൻ കൂടുതൽ പഠിക്കാനും വിശ്വാസ്യത ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനും ശ്രമിച്ചു എൻ്റെ വിജയത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് പറയുന്ന വാക്കുകൾ കഴിയുന്നതും പാലിക്കാൻ അങ്ങേയറ്റം ശ്രമിക്കാറുണ്ട് നമ്മൾ ജൂനിയേഴ്സിന് കൊടുക്കുന്ന വാക്കുകളാണെങ്കിലും നമ്മൾ ഒരു വ്യക്തിയോട് ബിസിനസ്സിൽ സംസാരിക്കുന്ന ഉറപ്പുകളാണെങ്കിലും അത് അങ്ങേയറ്റം പാലിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ശ്രമിക്കാറുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എൻ്റെ കൂടെ തുടക്കത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന അതേ ആളുകൾ തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ വിജയിച്ച് എൻ്റെ കൂടെ നിൽക്കുന്നത് അല്ലാതെ പുതിയ പുതിയ ആളുകളല്ല എന്നുള്ളത് വലിയൊരു സന്തോഷമുള്ള കാര്യമാണ് കഴിയുന്നതും ആ തുടക്കത്തിൽ നമ്മുടെ കൂടെ സഹകരിച്ച് ഒന്നുമല്ലാത്ത സമയത്ത് ഒന്നുമല്ലാത്ത സമയത്ത് നേരത്തെ സുരേന്ദ്ര സാറിനോട് ലക്ഷങ്ങൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് ഒരു വരുമാനം പോലും കാണിക്കാൻ മാത്രം ഒരു വരുമാനം പോലും ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് പോലും അയ്യപ്പൻ സാറും സുരേന്ദ്രൻ സാറും ഗണേഷ് സാറും നിരവധി ആളുകൾ എൻ്റെ കൂടെ ബിസിനസ് സഹകരിച്ച് നിൽക്കാൻ തയ്യാറായി അന്ന് ആ ഒരു വെറും വാക്കുകൊണ്ട് മാത്രം കൊടുത്ത് ഉറപ്പിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടെ നിന്ന് സഹകരിച്ച എല്ലാ ലീഡേഴ്സിനും ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ പ്രത്യേകം നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ബിസിനസ്സിലൂടെ ഇത്രയും വലിയ നേട്ടങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നുള്ളത് പറയുന്ന സമയത്ത് ഒരുപാട് ആളുകൾ ഇതിനെ റിജക്ട് ചെയ്തിരുന്നു ഒരുപാട് ആളുകൾ ഇതിനെ റിജക്ട് ചെയ്തിരുന്നു ഇതൊന്നും സാധിക്കില്ല നിന്നേക്കാൾ കഴിവുള്ള ആളുകൾ ഈ ബിസിനസ് നിർത്തിപ്പോയിട്ടുള്ളൂ ഇത്തരത്തിലുള്ള മേഖലയിലൊന്നും ആരും വലിയ ജീവിതം വിജയം കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഇത് നിർത്താൻ വേണ്ടി പ്ലാൻ പറഞ്ഞു തന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് അതായത് ഈ ബിസിനസ്സിൽ വിജയിക്കില്ല എന്നുള്ളത് എഴുതി കാണിച്ച് പ്ലാൻ പറഞ്ഞു തന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പ്ലാൻ പറയുന്നതിന് പകരം ഇങ്ങോട്ട് പ്ലാൻ പറഞ്ഞു തന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള ആളുകളുടെ മുന്നിലൊക്കെ നമുക്ക് ഈ ബിസിനസ്സിലൂടെ ഇത്രയും ഒരു വാടക വീട്ടിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ഈ ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ഇന്ന് ലക്ഷങ്ങൾ വരുമാനമുള്ള ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് ഒരു
ഒരുപാട് സംശയങ്ങൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോഴേക്കും റിസൾട്ട് ഇങ്ങനെ കാണുന്നില്ല ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾ ഒരു കാര്യത്തിന് ഇറങ്ങിത്തിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വരുന്നത് അത് നടക്കില്ല എന്നുള്ളതിനുള്ള തെളിവുകളായിരിക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ വരുന്നുണ്ടാവുക അത് വിജയിച്ച ആളുകൾക്കും വരാറുണ്ട് തോൽക്കുന്ന ആളുകൾക്കും വരാറുണ്ട് പക്ഷെ വിജയിക്കുന്ന ആളുകൾ അവിടെ വെച്ച് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാറില്ല തുടർന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് ഒരുപാട് കുറവുകളുണ്ട് ഞാൻ അധികം ആരു ആരോടും സംസാരിക്കാത്ത ആളാണ് അധികം ഒരു ഇൻട്രോവേർട്ടാണ് അധികം ആരോട് സംസാരിക്കാറില്ല ഈ ഒരു ബിസിനസ്സിന് മാത്രമാണ് ഞാൻ അധികം സംസാരിക്കാറുള്ളത് അത് പിന്നെ ഒരു ജീവിതമാർഗമായതുകൊണ്ട് സംസാരിക്കേണ്ടി വന്നു അപ്പോൾ ഈ ഒരു സാധാരണ ലെവലിൽ അധികം സംസാരിക്കുക അധികം ആരോട് ഇടപഴകാത്ത ഒരു അവസ്ഥയിലുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഈ ബിസിനസ്സിലൂടെ വിജയിക്കാൻ സാധിക്കുമോ എന്നുള്ളതിന് ഏറ്റവും വലിയ ഒരു തെളിവായിട്ട് മാറാൻ എനിക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ബിസിനസ്സിലൂടെ ഇത്രയും ആളുകളോടൊക്കെ സംസാരിക്കാനും ഈ ബിസിനസ്സിലൂടെ രക്ഷപ്പെടാൻ സാധിക്കുമെന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് അത് തെളിയിച്ച് കാണിക്കാൻ വലിയൊരു വാശിയുണ്ടായിരുന്നു ഒരുപാട് ആളുകളെ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുമായിരുന്നു അതിനൊക്കെ വ്യക്തമായിട്ടും കൃത്യമായിട്ടും ടിങ് ഗ്ലോബല ഓർഗനൈസേഷനും ശ്രീ സാറും ഒക്കെ പ്രത്യേകം അതിനു വേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് എനിക്ക് വേണ്ട ഗൈഡൻസ് തരുമായിരുന്നു അപ്പോൾ എൻ്റെ ശ്രീ സാർ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് കടം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് വീട്ടാനുള്ള കഴിവ് നമ്മളിൽ തന്നെ ഉണ്ടായിരിക്കും എത്ര ലക്ഷം കടം നിങ്ങൾക്കുണ്ടോ അത്രയും ലക്ഷം ആസ്തി ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ഒരു കാരണമാണ് അതെന്ന് എപ്പോഴും ശ്രീ സാർ പറയാറുണ്ട് അപ്പം ഞാനത് മുഖവിലയ്ക്ക് എടുത്തു അതിലൂടെ ഇന്ന് എല്ലാ കടങ്ങളും വീട്ടിയെടുക്കാനും ഇത്രയും വലിയൊരു നേട്ടത്തിന് മാതൃകയാവാനും ഇന്ന് ഈ ബിസിനസ്സിലൂടെ സാധിച്ചു പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഒരു ലക്ഷ്യത്തിന് വേണ്ടി ഇറങ്ങിത്തിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അതുമായിട്ട് അതിലെ അത് യാഥാർത്ഥ്യമാകുമെന്നുള്ളതിന് യാതൊരു തെളിവും മുന്നിൽ കാണാറില്ല എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു അത് ഇപ്പോൾ മൂന്ന് വർഷം മുന്നേ ഈ ഒരു ബിസിനസ്സിൽ എവിടെ എത്തും എങ്ങനെ എത്തും എന്നൊക്കെ ആലോചിച്ചിരിക്കുന്ന സമയത്ത് വാടക വീട്ടിലിരുന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ മൂന്ന് വർഷം മുന്നേ എൻ്റെ ഈ ഫ്ലാറ്റിനുള്ള തറക്കല്ലിടലായിരുന്നു അതായത് ഞാൻ ദാരിദ്ര്യം അനുഭവിക്കുന്ന സമയത്തും അല്ലെങ്കിൽ കടകത്തെ കുറിച്ചും ഈ ബിസിനസ്സിലെ ഭാഗ്യയെ കുറിച്ച് സംശയിക്കുന്ന സമയത്തും ഈ എനിക്ക് വേണ്ട ഈ ഫ്ലാറ്റിൻ്റെ പണി അന്ന് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അതായത് അതെനിക്കും അറിയില്ല ആ ഫ്ലാറ്റ് തുടങ്ങി പണി തറ പണി തുടങ്ങിയ ആളുകൾക്കും അറിയില്ല പക്ഷെ അത് തിരിച്ചറിയേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ അതിലേക്ക് എത്തേണ്ടത് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരുമാണ് നമുക്ക് ഒരിക്കലും ആ ഒരു ലക്ഷ്യത്തിൽ എത്തുമ്പോൾ മാത്രമാണ് അത് എനിക്ക് നേടാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതിന് പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള ഉറപ്പ് കിട്ടുന്നത് അത് നേരത്തെ കാണാൻ സാധിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ജീവിതം നമുക്ക് ഒരു വിജയമാക്കി മാറ്റാനുള്ള ഒരു കരുത്ത് നമുക്കുണ്ടാകുന്നത് അത് ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ചും ഇത്തരത്തിലുള്ള ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാംസ് വിജയിച്ച ആളുകളുമായിട്ടുള്ള അസോസിയേഷൻ അപ്പോൾ ഞാനൊരു ഇൻട്രോവേർട്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞു കൂടുതലും ആളുകളോട് സംസാരിക്കാത്തത് കൊണ്ട് എനിക്ക് എൻ്റെ സ്വപ്നങ്ങളെ കൂടുതൽ മുറുകെ പിടിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റുള്ള ആളുകളുടെ വാക്കുകൾ എന്നെ സ്വാധീനിക്കാറില്ല കാരണം മറ്റുള്ള ആളുകളുമായിട്ട് ഞാൻ അധികം സംസാരിക്കാറില്ല എനിക്ക് എൻ്റെ ലക്ഷ്യങ്ങളും എൻ്റെ സ്വപ്നങ്ങൾക്കും അനുസരി അനുസരിച്ച് അതിന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ആളുകളുമായിട്ട് മാത്രമായിരുന്നു ഞാൻ കൂട്ടുകൂടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ അതെനിക്ക് വലിയൊരു തുണയായിട്ട് മാറി അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരിക്കലും എത്തില്ല എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു ഒരു സാധാരണ വ്യക്തികൾ പോലും അല്ലെങ്കിൽ അസാധാരണമായിട്ട് കഴിവുള്ള വ്യക്തികൾ പോലും നേടാൻ സാധിക്കില്ല എന്ന് ഉറപ്പിച്ച് പറഞ്ഞ നേട്ടത്തിലേക്ക് എന്നെ എനിക്ക് വളരാൻ സാധിച്ചത് ഈ ഒരു മോദിക്കർ ബിസിനസ്സിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത തന്നെയാണ് അതിനേക്കാൾ ഉപരി ഒത്തൊരുമിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാൻ അതായത് പലപ്പോഴും ആളുകൾക്ക് കഴിവുകൾ ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളതിനേക്കാൾ പ്രധാനമാണ് ഒത്തൊരുമിച്ച് നിൽക്കുക എന്നുള്ളത് കാരണം എത്ര കഴിവുകൾ ഉണ്ടായാലും നമുക്ക് എല്ലാ കഴിവുകളും ഉണ്ടായാലും നമുക്ക് വിജയിക്കാൻ സാധിച്ചോളണം എന്നില്ല പക്ഷെ മോദിക്കർ ബിസിനസ്സിൽ എല്ലാ കഴിവുകളൊന്നും വേണ്ട ഒത്തൊരുമിച്ച് നിന്ന് പ്രവർത്തിക്കാൻ ഒരുമിച്ച് നിൽക്കാനുള്ള ഒരു മനസ്സും ഒരുമിച്ച് നേടാനുള്ള ഒരു 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 താല്പര്യം അതായത് മറ്റുള്ളവരുടെ വിജയത്തിൽ മനസ്സറിഞ്ഞ് കൈയടിക്കാനുള്ള ഒരു മനസ്സ് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇതിലും വലിയ നേട്ടങ്ങൾ നേടിയെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്തും നമ്മുടെ പിന്നാലെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വിജ
ഒരു സ്വപ്നം ഒരു ലക്ഷ്യം അത് തന്നെയാണ് എന്നെ വിജയിപ്പിക്കാൻ സഹായിച്ചത് പിന്നീടെല്ലാം മോദിക്കർ വയ്ക്കുന്ന ഓരോ സ്റ്റെപ്പുകളും ടീം ഗ്ലോബൽ വയ്ക്കുന്ന ഓരോ സ്റ്റെപ്പുകളും അതെനിക്ക് വേണ്ടിയായിരുന്നു എന്നുള്ളത് തിരിച്ചറിയുന്ന തരത്തിലാണ് എനിക്ക് അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായത് കമ്പനി വെച്ച ദുബായ് ട്രിപ്പുകളായിക്കോട്ടെ കമ്പനി വെച്ച ഓഫറുകളായിക്കോട്ടെ ഇപ്പൊ ഇതാ ഞാനിവിടെ ഒരു ഒരു സ്റ്റെപ്പ് വെച്ചിട്ടുള്ളൂ ഒരു ഒരു പുതിയൊരു വീട്ടിലേക്ക് താമസം മാറി അതിന്റെ കൂടെ നമ്മുടെ സമീർ മോദി സാറ് രണ്ട് സ്റ്റെപ്പ് വെക്കാൻ എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ സമീർ മോദി ഗ്ലോബൽ പ്ലാൻ പുതിയൊരു പ്ലാനും പുതിയ വിശേഷങ്ങളുമായിട്ട് നമ്മുടെ കൂടെ സമീർ മോദി ചേരുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ടീം ഗ്ലോബൽ ഓർഗനൈസേഷനും ഞങ്ങള് ഞങ്ങൾക്ക് ഓരോ ആവശ്യങ്ങൾ വരുമ്പോൾ ആ സമയത്ത് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഗൈഡൻസുമായിട്ട് ടീം ഗ്ലോബൽ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ നിൽക്കാറുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒക്കെ ഫലമായിട്ട് ഇത്രയും വലിയൊരു നേട്ടത്തിൽ എത്താൻ സാധിച്ചു ഞാൻ ഒറ്റവാക്കിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഏതൊരു സാധാരണക്കാരനും ജീവിതത്തിൽ വിജയിക്കാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതിന് ഏറ്റവും വലിയൊരു തെളിവായി മാറാൻ എനിക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് കാരണം ഞാൻ പത്താം ക്ലാസ് വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത മാത്രമുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് ഒരു വാടക വീട്ടിലിരുന്നു കൊണ്ട് ഒരു പതിമൂന്ന് ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് മീത കടമുള്ള അവസ്ഥയിൽ നിന്നും ഈ ഒരു ബിസിനസ്സിൽ ഒരു കോടി രൂപയ്ക്ക് മീത അതായത് അന്ന് ബാങ്ക് റിജക്ട് ചെയ്ത ഏഴേക്കാൽ ലക്ഷം രൂപയുടെ ഒരു കാറ് വാങ്ങാനുള്ള ലോണാണ് ബാങ്ക് റിജക്ട് ചെയ്തതെങ്കിൽ അതേ ബാങ്ക് തന്നെ ഒരു കോടി രൂപയുടെ പ്രോപ്പർട്ടി വാങ്ങാവുന്ന ഒരു വളർച്ച ഈ ഒരു ബിസിനസ്സിലൂടെ നേടാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാവുന്ന കാര്യമാണ് അതിന് ചെയ്യേണ്ട ഒറ്റ കാര്യം കഴിവില്ല നമുക്ക് കഴിയാത്ത ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കാം പക്ഷെ കഴിയുന്ന ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ നമ്മളെ ഡെയിലി ലൈഫിൽ നിത്യജീവിതത്തിൽ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ നിത്യജീവിതത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രോഡക്റ്റ്സ് ഒന്നും മാറ്റുന്നു അതിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ നല്ല അനുഭവങ്ങൾ നാല് സുഹൃത്തുക്കളുമായിട്ട് പങ്കുവയ്ക്കുന്നു റിജക്ഷൻസ് വരും പക്ഷെ അത് നമ്മൾ തുടർച്ചയായിട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും ഈ നേട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കും അതായത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെ തുടർച്ചയായിട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ജീവിത വിജയത്തിന്റെ സീക്രട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അത് മുടങ്ങാതെ തോറ്റാലും ജയിച്ചാലും പ്രതിസന്ധികൾ വന്നാലും അനുകൂല സാഹചര്യങ്ങൾ ആണെങ്കിലും പ്രതികൂല സാഹചര്യങ്ങളാണെങ്കിലും അത് തുടർച്ചയായിട്ട് ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ജീവിത വിജയത്തിന് പ്രധാന കാരണം എന്നുള്ളത് അപ്പോ വിജയിക്കുക എല്ലാവർക്കും വിജയിക്കാൻ സാധിക്കും കാരണം നമ്മള് വലിയൊരു സ്പീക്കറിൽ നിന്ന് വരുന്ന സൗണ്ട് വലിയ സ്പീക്കറിൽ നിന്ന് വരുന്ന സൗണ്ട് പറഞ്ഞാൽ ഒരു എൺപത്തി അയ്യായിരം രൂപ വിലയുള്ള ഒരു സ്പീക്കറിൽ നിന്ന് വരുന്ന ആ സൗണ്ട് ഔട്ട്പുട്ട് അതേ ഫീൽ അതിനേക്കാൾ ഫീലോട് കൂടി കേൾക്കാൻ നമ്മളൊരു ഇയർഫോൺ വെച്ചാൽ മതി ഇയർഫോണിലെ സൗണ്ട് പക്ഷെ വേറെ ആർക്കും കേൾക്കാനൊന്നും സാധിക്കില്ല പക്ഷെ ആ ഇയർഫോണില് അത്രയും എഫക്റ്റ് ഉള്ള സൗണ്ട് കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെവിയുടെ ഉള്ളിൽ വെച്ച് കേൾക്കണം ചെവിയുടെ ഉള്ളിൽ വെച്ച് കേൾക്കണം അത് നമുക്ക് ആ ഫീൽ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ആ ഇയർഫോൺ വെച്ചിട്ട് പാട്ട് കേൾക്കുന്ന ആള് ചിലപ്പോൾ ഡാൻസ് ചെയ്യും പക്ഷെ കാണുന്ന ആൾക്ക് ചിലപ്പോൾ പ്രാന്താണെന്ന് തോന്നുന്നു ശരിയല്ലേ കാരണം പുറത്തേക്ക് അത് കേൾക്കില്ലല്ലോ പക്ഷെ കേൾക്കുന്ന ആൾക്ക് എൺപത്തി അയ്യായിരം രൂപയുടെ സ്പീക്കറിൽ നിന്നുള്ള ഔട്ട്പുട്ട് ആയിരിക്കും അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഞാൻ ഗോദിക്കർ ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത സമയത്ത് ഒരു മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തൊന്ന് രൂപ കമ്മീഷൻ വന്ന സമയത്ത് ഇതൊരു മൂന്ന് ലക്ഷത്തിന് മീത വരുമാനമുള്ള ഒരു ഒരു ബിസിനസ് ആക്കി മാറ്റാൻ സാധിക്കുമെന്ന് എനിക്ക് കേൾക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ പുറത്താർക്കും അത് കേൾക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല കാരണം ആ അത് എൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് കേൾക്കുന്നത് എൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് കേൾക്കുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ആ ഒരു എഫക്റ്റ് നമുക്ക് മാത്രമേ അറിയുള്ളൂ ഇന്ന് പക്ഷെ ആ ഒരു എഫക്റ്റ് ലോകം മുഴുവൻ കേൾക്കാവുന്ന തരത്തിലേക്ക് ഒരു കോടി രൂപ വിലയുള്ള ഒരു ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി വാങ്ങാവുന്ന തരത്തിൽ ഇന്ന് എല്ലാവർക്കും അത് കേൾക്കാൻ സാധിക്കും പക്ഷെ അന്നത് എനിക്ക് മാത്രമേ കേൾക്കാൻ സാധിച്ചുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് അയ്യപ്പേട്ടനോട് പറയുന്ന സമയത്ത് അയ്യപ്പേട്ടൻ എന്റെ കൂടെ നിന്നുവെങ്കിൽ ആദ്യമായിട്ടൊരു കമ്മീഷൻ വന്ന സമയത്ത് ആദ്യമായിട്ടൊരു കമ്മീഷൻ വന്ന സമയത്ത് ആയിരത്തി ചില്ലായിരം രൂപ വിലയുള്ള സോറി ആയിരത്തി ചില്ലായിരം രൂപയുടെ ഒരു ചെക്ക് അയ്യപ്പേട്ടന് കൊടുത്ത സമയത്ത് അയ്യപ്പേട്ടൻ പറഞ്ഞു രാധാകൃഷ്ണൻ അതുകൊണ്ട് വല്ലതും ആവുകടാ ഇത്രയും കുറഞ്ഞ വരുമാനം കൊണ്ടൊക്കെ എങ്ങനെ നമ്മൾ ജീവിക്കുക വേറെ വല്ല പണിക്കും പോവല്ലേ നല്ലത് എന്ന് അയ്യപ്പേട്ടനോട് ചോദിച്ചിരുന്നു അതായത് അയ്യപ്പേട്ട കുറച്ചേ കേട്ടിട്ടുള്ളൂ എനിക
അങ്ങനെ എന്റെ കൂടെ നിന്നൊരു വ്യക്തിയാണ് അയ്യപ്പൻ സാറ് അന്ന് പതിമൂന്ന് ലക്ഷം രൂപ വിലയുള്ള ഒരു കാറ് വാങ്ങുന്ന സമയത്ത് അതൊരു ആർഭാടമാണെന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് അയ്യപ്പേട്ടൻ ഇന്ന് എന്നേക്കാൾ ഞാൻ വാങ്ങിയ കാറിനേക്കാൾ വിലയുള്ള ഇരുപത്തൊന്ന് ലക്ഷം രൂപ വിലയുള്ള ഒരു കാറാണെന്ന് അയ്യപ്പേട്ടൻ പർച്ചേസ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് അയ്യപ്പേട്ടൻ അയ്യപ്പൻ സാറിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു രൂപ പോലും പോക്കറ്റിൽ ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് എൻ്റെ കൂടെ എൻ്റെ വീട്ടിൽ വന്ന് എന്നെ കൂട്ടി വർക്കിന് പോയ ഒരു വ്യക്തിയാണ് അയ്യപ്പേട്ടൻ വർക്കൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ക്ഷീണിച്ചിരിക്കുന്ന സമയത്തായിരിക്കും ഞാൻ വിളിക്കും വർക്കിന് പോകണമെന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഇന്ന് വയ്യടാന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ഞാൻ പറയും ഞാൻ റെഡി ആയിട്ടിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ വരണം എന്ന് പറയും അങ്ങനെ എൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ട് കാരണം കൊണ്ട് അയ്യപ്പേട്ടനും കുടുങ്ങി അയ്യപ്പേട്ടൻ്റെ പോസ്റ്റ് ഓഫീസിലെ സമയം ഒഴി ഒഴിഞ്ഞ സമയം ഉള്ളത് കൊണ്ട് അയ്യപ്പേട്ടനും കുടുങ്ങി അങ്ങനെ ആ ഒരു കുടുക്ക് ഇന്ന് ലക്ഷങ്ങൾ വരുമാനമുള്ള നിരവധി ആളുകളിലേക്ക് ഈ ബിസിനസ് എത്തിക്കാൻ സാധിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം ഇത്രയും വലിയൊരു നേട്ടം ഉണ്ടാക്കാൻ ഞങ്ങൾ ആകെ ചെയ്തത് ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങളാണ് അത് ഇന്നും ചെയ്തു എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് ഞങ്ങൾ വിജയത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചുള്ളത് അപ്പം അയ്യപ്പേ സാറിൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് മാത്രമല്ല ഒരുപാട് ആളുകളുടെ കഥകൾ എനിക്ക് പറയാനുണ്ട് ഫേസ്ബുക്ക് ലൈവ് നീണ്ടു പോകുന്നത് കൊണ്ട് ഞാൻ ചുരുക്കി പറയുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ബിസിനസ്സിലൂടെ വിജയിക്കാൻ നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും ചെയ്യേണ്ടതില്ല നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഉൽപ്പന്നങ്ങളൊന്നും മാറ്റി ഉപയോഗിക്കുക അതൊന്ന് കിട്ടിയ നല്ല അനുഭവങ്ങൾ നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കളുമായിട്ടൊന്നും പറയാൻ തയ്യാറാവുക അവർക്കത് കേൾക്കാൻ സാധിക്കില്ല പക്ഷേ ആ ഇയർഫോൺ ചെവിയിൽ വെക്കുക നമ്മുടെ മനസ്സിൽ അത് കാണാനും കേൾക്കാനും സാധിക്കുമെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും ഒരു ദിവസം ഇതെല്ലാം സംഭവിക്കും അതിനുള്ള ഏറ്റവും വലിയൊരു തെളിവാണ് ഇന്ന് ഇവിടെ സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ ഒരുപാട് ആളുകളോടും നന്ദി പറയാനുണ്ട് എന്നെ ബിസിനസ്സിലേക്ക് ബിസിനസ്സിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്നെ കളിയാക്കിയ ആളുകളോടും കൂടുതൽ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ച് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഭയങ്കര താല്പര്യത്തിലാണ് ചോദിക്കുന്നത് എത്ര ഉത്തരം കൊടുത്താലും അവർക്ക് അത് അവർക്ക് സംതൃപ്തി ആവില്ല കാരണം അവർ ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നത് നമ്മുടെ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അല്ലാതെ ഉത്തരം അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊന്നും അല്ലാന്ന് പിന്നീടാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചത് അങ്ങനെ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിപ്പി ചോദിച്ച് 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 എന്നെ പഠിപ്പിച്ച ആൾക്കാരാണ് അവരൊക്കെ കാരണം ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുമ്പോൾ നമ്മളതിൻ്റെ ഉത്തരങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുമല്ലോ അങ്ങനെ അവർ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊന്നുമല്ല പക്ഷെ നമ്മളത് പഠിച്ചു ആ ഉത്തരങ്ങൾ തേടിയത് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ റിജക്ട് ചെയ്ത ഈ ബിസിനസ്സിൽ നടക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മളെ റിജക്ട് ചെയ്ത ആളുകളോട് പ്രത്യേകം നന്ദി അറിയിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കൂടെ അസോസിയേറ്റ് ചെയ്ത വ്യക്തികൾ നമ്മുടെ കൂടെ ഒന്നുമല്ലാത്ത സമയത്ത് നമ്മളെ വിശ്വസിച്ച് കൂടെ നിന്ന വ്യക്തികൾ എല്ലാവർക്കും പ്രത്യേകം നന്ദി അറിയിക്കുന്നു എൻ്റെ കൂടെ നിന്ന് കട്ടയ്ക്ക് നിന്ന് പ്രവർത്തിച്ച എല്ലാ ലീഡേഴ്സിനും പ്രത്യേകം 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 നന്ദി അറിയിക്കുന്നു അപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു നേട്ടം ഇതായിരുന്നു ഞാൻ ഒരു അഞ്ച് മാസമായിട്ട് ബിസിനസ്സിലൊക്കെ സൈലൻ്റ് ആയപ്പോൾ പല ആൾക്കാരും വിചാരിച്ചു ആർ കെ സാർ വേറെ ഏതോ തമ്പനി പോയിരിക്കുകയാണെന്നുള്ളൊരു സംശയമൊക്കെ പറയുന്നത് കേട്ടു അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആ ചോദ്യത്തിനുള്ള ഒരു ഉത്തരമാണ് ഇന്ന് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച് എൻ്റെ ശ്രീ സാർ എൻ്റെ അപ്ലൈൻ എൻ്റെ ഈ ബിസിനസ്സിലേക്ക് കൈപിടിച്ച് ഉയർത്തിയ കടക്ക കട കട ഒന്നൊരു കടല്ല രാധാകൃഷ്ണൻ എനിക്ക് അമ്പത് ലക്ഷം കടലിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്തൊരു വ്യക്തിയാണ് ശ്രീ സാറ് അപ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രീ സാറിന് നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ദിനേശ് നാരായണൻ സാറും ജിഷാ സാറും എന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്വാധീനിച്ചൊരു വ്യക്തിയാണ് ജിഷാ സാറ് ജിഷാ സാറിന് നെറ്റ്വർക്ക് എനർജി വർക്ക്ഷോപ്പ് ഞാൻ ഇപ്പോഴും ആദ്യമായിട്ട് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നൊരു വ്യക്തിയെ പോലെ ഇപ്പോഴും ഞാൻ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാറുണ്ട് കാരണം അത് അതിൽ പറഞ്ഞ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മുടെ ലൈഫാണ് നമ്മുടെ ലൈഫിൽ അത് പകർത്താൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ എഴുതിയെടുക്കാറൊന്നുമില്ല പക്ഷെ അത് മനസ്സിൽ പകർത്താറുണ്ട് അത് കറക്റ്റായിട്ട് എനിക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ ടീമിലുള്ള എല്ലാവരിലേക്ക് എനിക്കത് പകർത്തി കൊടുക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് വിശ്വസിച്ചു കൂടെ നിന്ന ആളുകൾക്ക് അതിൻ്റെ വ്യത്യാസം അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ കാണാവുന്ന തരത്തിലേക്ക് അത് മാറ്റിയെടുക്കാൻ നമുക്ക് സാധിച്ചിട്ടു
പക്ഷെ ഈ ഒരു ഫ്ളാറ്റ് പെട്ടെന്ന് കാരണം ഒരു വീട് പണിയുടെ പുറകെ പോകുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ബിസിനസ് ബിസിനസ്സിന്റെ വഴിക്കും വീട് വീട് പണി വീട് പണിയുടെ വഴിക്കും പോകുന്നതായിട്ട് പലപ്പോഴും സമയം ഭയങ്കര പ്രശ്നമാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു വീട് എന്നുള്ളത് ഇപ്പൊ എന്റെ മനസ്സില് സ്വപ്നത്തിലില്ല അതിന് കുറച്ച് ടൈം ഉണ്ട് അപ്പൊ അതിലേക്ക് എത്താൻ അല്ലെങ്കിൽ അതിനു മുന്നേ ഒരു 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 ഈ വർഷത്തിൽ തന്നെ ഒരു പത്ത് ഫ്ളാറ്റ് ഇതേപോലെ ഒരു ലക്ഷറി ലക്ഷറി ആയിട്ടുള്ള ഒരു വീട് വീടുകളിലേക്ക് ആളുകളെ ആളുകളെ താമസം മാറാവുന്ന തരത്തിലേക്ക് വളർത്തിയെടുക്കണം എന്നാണ് എന്റെ ആഗ്രഹം അപ്പൊ ആ ഒരു പത്ത് ഫ്ളാറ്റിലെ ആദ്യത്തെ ഫ്ളാറ്റ് ഞാൻ തുടങ്ങി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ബാക്കി നമ്മളെ എല്ലാവരും ഒത്തൊരുമിച്ച് നിന്ന് നമുക്കത് ഈ വർഷം തന്നെ നേടിയെടുക്കണം കാരണം ഒരു വീടില്ലാത്തതിന്റെ ബുദ്ധിമുട്ട് ഒരു വീടില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഇത്രയും വരുമാനം ഉണ്ടായിട്ട് രാധാകൃഷ്ണൻ എന്താ വീട് വെക്കാത്ത് അതൊക്കെ നുണ പറയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആൾക്കാരുണ്ട് അപ്പൊ ഇത്രയും വരുമാനമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവൻ എന്താ വാടക വീട്ടിൽ താമസിക്കണം ഇയർഫോൺ അതിന്റെ മുട്ട പാരാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു തുള്ളി പോലും കേൾക്കില്ല അപ്പൊ ആ ഒരു ഫീല് എനിക്ക് മാത്രം ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഇപ്പൊ പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല ഇപ്പൊ എന്റെ ചുറ്റും നിറച്ച ആളുകളാണ് ഇവർക്കെല്ലാവർക്കും ഈ ഒരു ഫീല് നേരിട്ട് കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എന്തായാലും അഞ്ഞൂറ് ഫ്ളാറ്റിലെ ഈ വർഷത്തില് പത്ത് പത്ത് ഞങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഈ ഒരു അവസരത്തില് എനിക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് നന്ദി പറയാൻ ഉള്ളത് എന്റെ ഫാമിലിയോടാണ് കാരണം ഒന്നുമില്ലാത്ത അവസ്ഥയിൽ കല്യാണം കഴിച്ചതാണ് വാടക വീട്ടിലേക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഒന്നും ഒന്നും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് മോദിക്കൽ ബിസിനസ് ഞാൻ സക്സസ് ആയത് എന്നുള്ളത് വലിയൊരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് അപ്പോ വരുമാനം വലിയൊരു വിഷയമായിരുന്നല്ലോ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ സമയത്ത് നമുക്ക് ഒരുപാട് ചെലവുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കാം കല്യാണം തന്നെ ഒരു ബാധ്യതയായിരുന്നു സാമ്പത്തിക സാമ്പത്തിക പക്ഷെ ആ ഒരു അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് മോദിക്കർ ബിസിനസ് ഏറ്റെടുക്കുന്ന സമയത്ത് പലരും പറഞ്ഞ ഒരു ജോലിക്ക് പോകും ഒരു ചെറിയൊരു വരുമാനമൊക്കെ വേണ്ട പണ്ടത്തെ പോലെയല്ല ഇപ്പൊ ഭാര്യയായി ഇനി കുട്ടികളാവും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇപ്പൊ രണ്ടു കുട്ടികളായി അപ്പൊ ഇത് വലിയൊരു പ്രശ്നമാണ് ഉപദേശം ആളുകളുടെ ഉപദേശം വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഒരു പതിനയ്യായിരം രൂപ വരുമാനമുള്ള ഒരു ജോലിയൊക്കെ നമുക്ക് ഗണേശത്തിന് ഓഫർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പോസ്റ്റ് ഓഫീസിൽ ഒരു പകരത്തിനൊരു ആളായിട്ട് അപ്പൊ ആദ്യം ഞാൻ ഓക്കെ പറഞ്ഞു കാരണം ഫാമിലിയുടെ പ്രഷർ കാരണം കൊണ്ട് അതൊരു വിഷയമാണല്ലോ ഫാമിലി എന്നൊക്കെ ഭയങ്കര അപ്പൊ ആ പതിനയ്യായിരം രൂപ വരുമാനം തൽക്കാലം ഒരു ജോലി എന്നുള്ളത് വലിയൊരു വിഷയമായിരുന്നു അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നി ചിലപ്പോ അതായിരിക്കും ശരി കാരണം ഇത്രയും ആളുകൾ പറയുമ്പോ നമ്മുടെ ഇയർഫോൺ മാത്രം കേട്ടിരുന്ന ചിലപ്പോ പ്രശ്നമാവില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അപ്പൊ ഞാൻ ആദ്യം ഓക്കെ പറഞ്ഞു പിന്നെ എനിക്ക് തോന്നി സാലറി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ട്രാപ്പാണ് ഒരു പതിനയ്യായിരം രൂപ സാലറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഒരു സുഖം വല്ലാത്ത ഒരു സുഖമാണ് ഉള്ള പൈസ കൊണ്ട് ജീവിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അതൊരു വലിയൊരു ട്രാപ്പാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നി അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ഈ ബിസിനസ് ഉറച്ചു നിൽക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു വരുമാനമില്ല കാശില്ല ഒരുപാട് ഇഷ്യൂസ് അതിന്റെ കൂടെ നിന്നൊരു വ്യക്തിയാണ് ശില്പ എന്റെ വൈഫ് അപ്പോ അവരുടെ രണ്ടു വാക്കിലെ എക്സ്പീരിയൻസ് പറയുന്നത് എന്റെ പേര് ശില്പ തുടക്ക കാലഘട്ടം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പത്ത് രൂപ പോലും പോക്കറ്റിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല വൈകുന്നേരം വരെ വീട്ടിലിരിക്കും കാരണം അയ്യപ്പേട്ടം വരണം അയ്യപ്പേട്ടം വന്നാല് അയ്യപ്പേട്ടന് നാലു മണി വരെ പോസ്റ്റ് ഓഫീസിൽ ജോലി കഴിഞ്ഞിട്ട് അയ്യപ്പേട്ടം വന്നാലേ പോവാൻ പറ്റുള്ളൂ കാരണം എണ്ണ അടിക്കാൻ കാശില്ല നാലു മണി പിന്നെ രാത്രിയാണ് വരിക അങ്ങനെയായിരുന്നു അപ്പൊ എല്ലാരും വീട്ടിലെ എല്ലാവരും പറയാൻ തുടങ്ങി ഇതിൽ പോയാൽ വല്ല കാര്യം ഉണ്ടോ ഒരു ജോലിക്ക് പോകണ്ടേ ഞാൻ ചോദിച്ചു ഒരു ദിവസം ഇങ്ങനെ ശരിയാകൂ ഒരു ജോലിക്ക് പോകണ്ടേ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ എന്നോട് പറഞ്ഞു എനിക്ക് ജോലിക്ക് പോവാൻ മടി ഉണ്ടായിട്ടല്ല ഞാൻ ജോലിക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഞാൻ കുടുങ്ങും പിന്നെ എന്തെങ്കിലും ഒരു നമ്മളിപ്പോ ഒരു വീട് വാങ്ങി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ജീവിതകാലം മൊത്തം ആ വീടിന്റെ കടം തീർക്കലാവും നമ്മുടെ ജീവിതം പിന്നെ നമുക്ക് ഒന്നും നേടാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇത്തരത്തിലൊരു ബിസിനസ്സിലേക്ക് മാറിയാൽ മാത്രമേ എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് കിട്ടുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു അതിനുശേഷമാണ് ശ്രീത്സാർ വന്ന് മോദി കെയർ ജോയിൻ ചെയ്തത് അന്ന് മോദി കെയർ എന്താണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല പക്ഷേ ഞാൻ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതിൽ
രാത്രി അവൻ കിടന്നുറങ്ങുമ്പോൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ അന്നത്തോടു കൂടി ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് അസുഖങ്ങളെ മാറ്റി നിർത്തി ആരോഗ്യത്തെ കുറിച്ച് മാത്രമേ ഞങ്ങൾ സംസാരിക്കാറുള്ളൂ സമ്പത്തിനെ കുറിച്ച് മാത്രമേ ഞങ്ങൾ സംസാരിക്കാറുള്ളൂ ഞങ്ങൾ ഇന്ന് എഴുതുമായിരുന്നു രാവിലെ ഞാൻ നേരത്തെ നീച്ച് എഴുതും ഞങ്ങൾ അടുത്ത വർഷം ഈ ദിവസം ഞങ്ങൾ പുതിയ വീട്ടിലായിരിക്കും അങ്ങനെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് മെയ് ഇരുപത്തഞ്ചാം തീയതി ഞങ്ങൾ പുതിയ വീട്ടിലാണ് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ വീടിനെ അനുസരിച്ച് ആഘോഷിച്ചത് വിജയമാണ് ഈ വർഷം ഞങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് ദൈവത്തോടും എല്ലാവരോടും സമീർ സാറിനോട് ഒരുപാട് നന്ദിയുണ്ട് കൂടെ നിന്ന എല്ലാ ലീഡേഴ്സിനും ഞങ്ങളുടെ സ്നേഹം നിറഞ്ഞ നന്ദി എല്ലാവർക്കും ഇതുപോലെ ഉയരാൻ സാധിക്കട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു എന്തായാലും ആർക്കയുടെ ഒരു ലൈഫ് ജേണി നമ്മൾ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്തു ഒരുപാട് സന്തോഷം കുറെ കഥകൾ ആർക്കെ പറഞ്ഞു സത്യത്തിൽ ഞാൻ അനുഭവിക്കുന്ന ആനന്ദം വാക്കുകളിൽ പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ കഴിയില്ല കാരണം നെറ്റ്വർക്ക് എനർജി വർക്ക്ഷോപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാം അതിലൂടെ നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ആളുകൾ നേടിയെടുക്കുന്നത് കാണുമ്പോൾ എനിക്കുണ്ടാകുന്ന സന്തോഷത്തിന് സത്യം പറഞ്ഞാൽ അതിരുകളില്ല ഐ ആം ട്രൂലി ഇമോഷണൽ റൈറ്റ് നൗ കാരണം ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഒരു വലിയൊരു അനുഗ്രഹമാണ് കാരണം ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പഠിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്നതും അതോടൊപ്പം തന്നെ അത് ആളുകൾ പ്രവർത്തിച്ച് കാണിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഒരു സന്തോഷം അതിൻ്റെ ഒരു സംതൃപ്തി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നതിനേക്കാളും അപ്പുറത്താണ് എന്തായാലും മാർക്കെ ഇതൊരു തുടക്കമാണ് നമുക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചെയ്യാനുണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായത് ഒരു പത്താം ക്ലാസ് വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള ഒരു ഒരു വ്യക്തി ഒരു വാടക വീട്ടിൽ താമസിക്കുന്നു ഒരുപാട് പ്രാരാബ്ധങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു അതിനിടയിൽ നിന്ന് മോദിക്കർ ബിസിനസ്സിലേക്ക് വരുന്നു ആ തീരുമാനങ്ങളെ സധൈര്യം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഭാര്യ ഇത്തരത്തിലുള്ളൊരു സ്റ്റോറി ഒരു പക്ഷെ ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാം കാണുന്ന പലരുടെയും ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാവും നിങ്ങളുടെ ഒക്കെ ജീവിതത്തിൽ ഇതുപോലെയൊക്കെയുള്ള പല സിറ്റുവേഷൻസിലൂടെ നിങ്ങൾ കടന്നു പോയിട്ടുണ്ടാവും എല്ലാത്തിനുമുള്ള ഒരു സൊല്യൂഷനായിട്ട് ഇന്ന് മോദിക്കർ മാറിയിരിക്കുകയാണ് ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ നമ്മൾ നമ്മളുടെ ചെയർമാൻ സമീർ മോദിക്ക് ഒരു വലിയ താങ്ക്സ് നിങ്ങളുടെ കൈയടികളുടെ അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മളുടെ രാഹുൽ ശങ്കർ പ്രശാന്ത് പ്രേം സുബ്രതോകർ ദെൻ നമ്മളുടെ റിജിൽ സർ ജിനീഷ് സർ തുടങ്ങി നമ്മളുടെ മോദിക്കർ മാനേജ്മെന്റ് ടീം ഗ്ലോബൽ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സ് ഇന്ന് ആർ കെയുടെ ടീം അല്ലാത്ത ടീം മെമ്പേഴ്സ് കൂടെ ഇവിടെ നിന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരെയും ഇവിടെ ആരൊക്കെയാണ് ഉള്ളതെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല നമ്മളുടെ റഫീഖും ബക്കറും മോഹൻജിയും സീമോനും തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള പല ആളുകളും വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ് കാരണം നമുക്കറിയാം നമ്മളുടെ വിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ടു ബിൽഡ് എ ഗ്ലോബൽ വെൽത്തി കമ്മ്യൂണിറ്റി എന്നുള്ളതാണ് ലോകം മുഴുവൻ പടർന്നു കിടക്കുന്ന വളരെ സമ്പന്നമായ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റിയെ ബിൽഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളുടെ ഒരു വിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് അത് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എന്തായാലും ഒരു ഒരു ഹോം ടൂർ ഇന്ന് ലൈവ് കാണുന്ന എല്ലാവരും ആർക്കയുടെ വീടൊക്കെ ഒന്ന് കാണിക്കണം നമുക്ക് എല്ലാവരെയും ഒന്ന് കാണിക്കണം യെസ് യെസ് പറയൂ പറയൂ ഓക്കെ എല്ലാവർക്കും ഒരു സോറി പറയാണ് കാരണം ഇവിടെ നമുക്കൊരു ലിമിറ്റേഷൻ ഉള്ളതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും വിളിക്കാൻ സാധിച്ചില്ല ശരിക്കും മുന്നൊക്കെ ആണെങ്കിൽ രണ്ടാമതൊരു കല്യാണം കഴിക്കുന്ന ഒരു ഫീൽ ഉണ്ടാവുമായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ആ ഒരു ഫീലാണ് എല്ലാവരും വന്നപ്പോൾ ഫോട്ടോഷൂട്ടും ഒക്കെ ആയിട്ട് വളരെയധികം സന്തോഷത്തിലാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരോടും സോറി പറയാണ് ലൈവ് കാണുന്നവരും വിളി വിളിക്കാൻ വിട്ടുപോയവർ ഒരുപാട് പേരുണ്ട് എനിക്കറിയാം എല്ലാവരും നമ്മുടെ വിജയത്തിൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട് അപ്പൊ എല്ലാവരെയും വിളിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്തായാലും കൊറോണ സാഹചര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്തായാലും പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കും പ്രത്യേകിച്ചും സമീർ സാറിനോട് നന്ദി പറയാണ് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു നമ്മൾ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് വയ്ക്കുമ്പോൾ രണ്ട് സ്റ്റെപ്പ് വയ്ക്കുന്ന എപ്പോഴും പറയാറുണ്ടെങ്കിലും ശരിക്കും ഞാനിപ്പോ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് വെച്ചപ്പോ പുതിയ പ്ലാനും പുതിയ പ്രോഡക്റ്റും ഒക്കെ ആയിട്ട് വലിയൊരു സപ്പോർട്ടാണ് അതുപോലെ തന്നെ റെജിൽ സാറ് എന്റെ ആദ്യത്തെ ഒരു കമ്മീഷൻ വേറെ ആരും എടുത്തിട്ട് പോയിട്ട് അത് എട്ട് മാസം കഴിഞ്ഞിട്ട് എട്ട് ഞാൻ നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിച്ച ഒരു കമ്മീഷനാണ് അത് എട്ട് മാസം കഴിഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹം ഉത്തരവാദിത്വത്തോട് കൂടിയിട്ട് ഒരു പരിചയം ഇല്ലാത്ത എനിക്ക് അത് റീമ്പേഴ്സ് ചെയ്ത് തന്നു അപ്പൊ അവിടെ നിന്ന് എനിക്ക് വലിയൊരു കമ്പനിയുമായിട്ടും കമ്പനി സ്റ്റാഫുമായിട്ട് വലിയൊരു വിശ്വാസം എനിക്ക്
ഒരിക്കൽ കൂടെ ആർ കെക്കും ആർ കെയുടെ ഫാമിലിക്കും ശില്പയ്ക്ക് പ്രത്യേകം കാരണം ശില്പയുടെ സപ്പോർട്ടൊക്കെ എടുത്തു പറയേണ്ടത് തന്നെയാണ് കാരണം പലർക്കും ഈ ബിസിനസിന്റെ ബിഗിനിങ് സ്റ്റൈലൊക്കെ ഇതെന്താണെന്നൊന്നും അറിയില്ല അപ്പൊ ആ ഭർത്താവിലുള്ള പൂർണ്ണമായ വിശ്വാസം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ജിഷയും മഞ്ജുവും ഒക്കെ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് കാരണം അത്രമാത്രം അവരൊക്കെ സ്ട്രഗിൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ ബിഗിനിങ് ഓഫ് കോഴ്സ് അപ്പോ അല്ല ഞാനിവിടെ കണ്ടില്ലോ അപ്പോ അവരുടെ ഒക്കെ ആ ഒരു ഒരു ഇൻവോൾവ്മെന്റ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് അപ്പൊ എന്തായാലും എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടെ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു നമ്മുടെ ലൈവ് നമ്മൾ ഇവിടെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാണ് എന്തായാലും എല്ലാവരും വീടൊക്കെ ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് വേണം നമുക്ക് ലൈവ് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാം സോ താങ്ക് യു വെരി മച്ച് ശ്രീജിത് സോ ലൈവ് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് വീട് കാണിക്കുന്നുണ്ട് അതിനു മുമ്പ് ഒരുപാട് ലീഡേഴ്സ് ഓൾറെഡി ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആണ് നേരത്തെ ആർ കെ സാർ സംസാരിച്ച ആർ കെ പോലുള്ള എന്നെ പോലുള്ള കുറച്ചു പേർ മാത്രം കേൾക്കുന്ന ആ എൺപത്തി അയ്യായിരം വാക്സിന്റെ ശബ്ദം ഇന്ന് നിങ്ങളും കേൾക്കണം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ട് സമീർ മോദി ഗ്ലോബൽ പ്ലാൻ ഇനി ഈ ശബ്ദം ലോകം മുഴുവൻ എന്താ പറയാ അലയടിക്കാൻ പോവാണ് ഈ ഒരു ശബ്ദം സോ ആ ശബ്ദം നമുക്കൊന്ന് ഒരുമിച്ച് ഒന്ന് കേൾക്കാം സുതു നങ്ങൾ മുമ്പിൽ കേൾക്കാം ഞങ്ങള് കൊറേ പേരുണ്ട് ഇവിടെ കൊറേ പേരില്ല കൊറച്ചു പേരേ ഉള്ളൂ